உந்துநராகிய துயாவியரிடமிருந்தும் உங்களுக்கு அருளும் சமாதானமும் உண்டாவதாக நாம் யாவரும் எழுந்து நிற்போம் பிதாவே நீரங்கள் தந்தை இயேசுவே நீரங்கள் ராட்சகர் ஆவியே எம் தேற்றரவாளனே அறிவேன் என் ஆத்துமாவில் ஃபாதர் யூ ஆர் மை ஃபாதர் Jesus, you are my Savior, Holy Spirit, you are my comforter and my soul, no sin will. I am the one who is 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 the one. ஆதலால் ஆண்டவர் தாமே உங்களுக்கு ஒரு அடையாளத்தை கொடுப்பார் இதோ ஒரு கண்ணிகை கர்ப்பவதியாகி ஒரு குமாரனை பெறுவாள் அவருக்கு இம்மானுவேல் என்று பேரிடுவாள் ஜபம் பண்ண கடவோம் இம்மானுவேலின் தேவனாய் எங்களோடு உடன் இருக்கும்படியாய் உலகில் பாலகனாய் வந்த எங்கள் அன்பின் ஆண்டவரே இந்த நல்ல மனமகிழ்ச்சியான உங்களுடைய பிறப்பின் காலங்களிலே நாங்கள் நன்றி நிறந்திருந்தியத்தோடு உம்முடைய வருகை இந்த பூலகத்தாருக்கு இரட்சகர் என்று துதிகளை ஏறெடுத்ததைப் போல நாங்களும் உங்களுடைய மீட்பினால் ரட்சிக்கப்பட்டவர்களாய் இந்த நாளிலுமே நன்றி நிறுந்திருந்தியத்தோடு உங்களுடைய வழிநடத்திலே எண்ணி நீர் அருள் இருக்கிற ஜீவன் சுகம் பலனை எண்ணி நன்றி செலுத்தும்படியாகவும் உண்மை துதிக்கும்படியாகவும் உம்முடைய வாசஸ்தலத்திலே நாங்கள் கூடி வந்திருக்கின்றோம் இந்த ஆராதனையிலும் கத்திரதாமே நாங்கள் ஏறெடுக்கின்ற துதிகளை நன்றிகளை இறக்கமாக ஏற்று எங்களை உங்களுடைய வார்த்தையினால் ஆசிர்வதித்து இமானுவேலின் தேவனாக இருக்கின்றவர் எங்களை கரம் பிடித்து வழி நடத்த நாங்கள் மன்றாடுகின்றோம் கடவுள் தாமே நீர் முன் குறித்த உங்களுடைய பிள்ளைகளை நீர் அழைத்து வாரும் நாங்கள் ஒன்று கூடி உங்களுடைய நாமத்தை துதிக்க நீர் அருள் தாரும் இறைமகன் இயேசு கிறிஸ்து வழியாகி வேண்டுகிறோம் எங்கள் அன்பின் கடவுளே ஆமேன் நம்முடைய ஆராதனை காரணமாக கடவுளை போற்ற முடியாய் கிறிஸ்துவ சபை பாமாலைகளிலே பாடல் எண் ஐம்பத்தி ஒன்று நச்செய்தி மேசியா இதோ என்ற பாமாலையை நாம் நின்றவாறு பாடுவோம் பாமாலை எண் ஐம்பத்தி ஒன்று நச்செய்தி மேசையாயதோ ஆவலாய் நோக்குவோ வாற்றோடு ஏற்று ஆன்மாவில் ஆனந்தம் பாடுவோம் வல்லோனால் சேரையானோரை வல் சீரை நீக்குவா ஆராதனை முறைமை எடுத்துக்கொள்ளுவோம் 
மாறி மாறி கடவுளை போற்றுவோம் கத்தரின் வாசல்களில் துதியோடும் அவர் பிராகராங்களில் புகழ்ச்சியோடும் பிரவேசித்து அவரை துதித்து அவருடைய நாமத்தை ஸ்தோத்தரியுங்கள் அவருடைய கிருவை என்றைக்கும் அவருடைய உண்மை தலைமுறை தலைமுறைக்கும் உள்ளது நம்மை உண்டாக்கின கத்தருக்கு முன்பாக நாம் பணிந்து குனிந்து முழங்கால் படியிட கடவும் வாருங்கள் யார் கத்தருடைய பர்வதத்தில் ஏறுவான் யார் அவருடைய பரிசு ஸ்தலத்தில் நிலைத்திருப்பான் அவருக்கு விரோதமாக நாம் கழகம் பண்ணி அவர் தீர்க்க தரிசிகளாகிய தம்முடைய ஊழியக்காரரை கொண்டு நமக்கு முன்பாக வைத்த அவருடைய நியாய பிரமாணங்களின்படி நடக்கத்தக்கதாக நாம் அவருடைய வசனத்துக்கு செவி கொடாமற் போனோம் ஆனாலும் நமது தேவனாகிய ஆண்டவரிடத்தில் இரக்கங்களும் மன்னிப்புகளும் உண்டு வருத்தப்பட்டு பாரம் சுமக்கிறவர்களே நீங்கள் எல்லாரும் என்னிடத்தில் வாருங்கள் நான் உங்களுக்கு இழைப்பாறுதல் தருவேன் போய் யாவரும் சேர்ந்து சொல்லுவோம் என் கண்மலையும் மீட்பெருமாகிய கத்தாவே என் வாயின் வார்த்தைகளும் என் இருதயத்தின் தியானமும் இந்த சமூகத்தில் பிரதியாக இருப்பதாக கத்தரை கண்டடைய தக்க சமயத்தில் அவரை தேடுங்கள் அவர் சமீபமாயிருக்கையில் அவரை நோக்கி கூப்பிடுங்கள் பூமியின் குடிகளே எல்லாரும் கத்தரை கம்பீரமாய் பாடுங்கள் மகிழ்ச்சியோடே கத்தருக்கு ஆராதனை செய்து ஆனந்த சொத்தத்தோடே அவர் சந்நிதி முன் வாருங்கள் தேவன் ஆவியாயிருக்கிறார் அவரை தொழுது கொள்ளுகிறவர்கள் ஆவியோடும் உண்மையோடும் அவரை தொழுது கொள்ள வேண்டும் தம்மை தொழுது கொள்ளுகிறவர்கள் இப்படிப்பட்டவர்களாய் இருக்கும்படி பிதாவனவர் விரும்புகிறார் கிறிஸ்துவில் பிரியமானோரே நம்முடைய பரம பிதாவாகிய சர்வமில்ல கடவுளின் அளவில்லாத தயவினாலும் இரக்கத்தினாலும் பாவ மன்னிப்பை பெறுவதற்காக நாம் செய்த பலவிதமான பாவங்களையும் அக்கிரமங்களையும் அவர் சன்னதியிலே மறைக்காமல் பணிவும் தாழ்மையும் துக்கமும் கீழ்ப்படுதலிருந்து தோடு அறிக்கையிட பல வேத வாக்கியங்கள் நம்மை ஏவுகின்றன நாம் எக்காலத்திலும் கடவுளுக்குன்பாக நம்முடைய பாவங்களை மனத்தாழ்மையாய் அறிக்கையிட வேண்டுவதுமன்றி அவருடைய திரு கரங்களிலிருந்து நாம் பெற்றுக்கொண்ட மேன்மையான உபகாரங்களுக்காக நன்றி செலுத்தவும் அவரை மிகவும் சிறப்பாய் புகழ்ந்து பிரஸ்தாபம் பண்ணவும் அவருடைய திரு வசனத்தை கேட்கவும் நம்முடைய உடல் ஆவிக்கு தேவையானவர்களுக்காக வேண்டிக் கொள்ளவும் கூடி வந்திருக்கிற இந்த தருணத்தில் பாவங்களை அறிக்கையிடுவது நம்ம விசேஷத்த கடமையாம் ஆகையால் இங்கே இருக்கிற எங்கள் யாவரும் சுத்த இருதயத்தோடும் தாழ்ந்த மனதோடும் பரம கிருபாசர் தண்டையில் என்னுடைய கூட சேர்ந்து பாவ அறிக்கையை சொல்ல உங்களை வேண்டிக் கொள்கிறேன் தாழ்மையில் இருதயத்தோடு பொதுவான பாவ அறிக்கை நாம் கடவுளை சந்நிதியில் ஏறெடுப்போம் சர்வ வல்லமையும் மிகுந்த இருக்கமுள்ள பிதாவே தப்பிப்போன ஆடுகளைப் போல நாங்கள் உடைய வழியை விட்டு விலகி அலைந்து போனோம் எங்கள் இருதயத்தின் யோசனைகளுக்கும் விருப்பங்களுக்கும் மிகவும் இணங்கி நடந்தோம் உடைய பரிசுத்த கற்களுக்கு விரோதமாக குற்றம் செய்தோம் செய்யத்தக்கவில் செய்யாமல் செய்யத்தகாதவைகளை செய்து வந்தோம் எங்களுக்கு சுகமே இல்லை ஆயினும் ஆண்டவரே ரேசு கிருஷ்ணநாதர் மூலமாக மனிதருக்கு அருளி செய்த வாக்குத்தத்தின்படியே நிர்வாகியமுள்ள குற்றவாளி ஆகிய அடியாருக்கு இறங்கும் தப்பிதங்களை அறுக்கிடுகிற எங்கள் மேல் பொறுமையாயிரும் பாவத்து நிமித்தம் துக்கப்படுகிற எங்களை சீர்படுத்தும் மிகவும் இரக்கமுள்ள பிதாவே இப்படி பரிசுத்த நாமத்துக்கு மயம் உண்டாகும்படி நாங்களின் தெய்வ பக்தியும் நீதியும் தெளிந்த புத்தியும் உள்ளவர்களாய் நடந்து வர ஏசு கிறிஸ்தன் நிமித்தம் எங்களை கிருபை செய்திரலும் ஆமேன் தங்கள் பாவங்களுக்காக உண்மையாய் துக்கப்பட்டு கடவுளிடம் மனம் திரும்பி அவருடைய ஆவியின் சகாயத்தால் தங்கள் வழிகளை சீர்திருத்த பிரயாசப்படுகிறவர்களை குறித்து கடவுள் சொல்லுகின்ற அருள் நிறைந்த மொழிகளை கேளுங்கள் துன்மார்க்கன் தன் வழியையும் அக்கிரமக்காரன் தன் நினைவுகளையும் விட்டு கத்தரிடத்தில் திரும்ப கடவன் அவர் அவன் மேல் மனதுருகுவார் நம்முடைய கடவுளிடத்திற்கே திரும்ப கடவன் அவர் மன்னிக்கிறதற்கு தயை பெறுத்திருக்கிறார் தேவன் தம்முடைய ஒரே பெறான குமாரனை விசுவாசிக்கிறவன் எவனோ அவன் கெட்டு போகாமல் நித்திய ஜீவனை அடையும் பிடிக்கு அவரை தந்தருளி இவ்வளவாய் உலகத்தில் அன்பு கூர்ந்தார் நம்முடைய பாவங்களை நாம் அறிக்கையிட்டால் பாவங்களை நமக்கு மன்னித்து எல்லா அநியாயத்தையும் நீக்கி நம்மை சுத்திகரிப்பதற்கு அவர் உண்மையும் நீதியும் உள்ளவராயிருக்கிறார் 
ஒருவன் பாவம் செய்வானானால் நீதிபதராயிருக்கிற இயேசு கிறிஸ்து நமக்காக பிதாவினிடத்தில் பறிந்து பேசுகிறவராயிருக்கிறார் நம்முடைய பாவங்களை நிவர்த்தி செய்கிற கிருபாதார பலி அவரே நம்முடைய பாவங்களை மாத்திரமல்ல சர்வலோகத்தின் பாவங்களையும் நிவர்த்தி செய்கிற பலியாயிருக்கிறார் சர்வ வல்லமையும் மிகுந்த இரக்கமுள்ள ஆண்டவர் மன்னிப்பையும் பாவ நிவர்த்தியும் உங்களுக்கு கட்டளையிட்டு அருளி வாழ்வை சீர்படுத்துவதற்கான காலத்தையும் நமது பரிசுத்த ஆவையின் கிருபையையும் தேற்றரவையும் தந்தருள்வாராக ஆமேன் நன்றி நிறுந்திருதயத்தோடு நாம் யாவரும் இணைந்து பொதுவான ஸ்தோத்திர ஜபத்தை ஏறெடுப்போம் சர்வ வல்லமையுள்ள கடவுளே சர்வ ஜீப தயாவர பிதாவே அபாத்திரரான முதடியாராகி எங்களுக்கும் மற்றெல்லாம் மனிதருக்கும் கடவுள் அருளி செய்த பற்பல கிருபைக்காகவும் அன்புள்ள தயவுக்காகவும் நாங்கள் மிகுந்த தாழ்மையோடும் முழு இருதயத்தோடும் உமக்கு ஸ்தோத்திரம் செலுத்துகிறோம் எங்களை படைத்ததற்காகவும் காப்பாற்றுகிறதற்காகவும் இமைக்குரிய எல்லா ஆசிர்வாதங்களுக்காகவும் உண்மை துதிக்கிறோம் குறிப்பாய் எங்கள் ஆண்டவர் இயேசு கிறிஸ்துவினாலே உலகத்தை மீட்டுக் கொண்ட விலை மதியாத உமது அன்புக்காகவும் கிருபியின் எத்தனங்களுக்காகவும் மகிமை அடைவோம் என்கின்ற நம்பிக்கைக்காகவும் உமக்கு ஸ்தோத்திரம் செலுத்துகிறோம் நாங்கள் உண்மையாய் நன்றி எறிந்த இருதயமுள்ளவர்களாக இருக்கவும் எங்களை உமது ஊழியத்துக்கு ஒப்பு கொடுத்து எங்கள் வாழ்நாளெல்லாம் உமக்கு முன்பாக பரிசுத்தமும் நீதிமுள்ளவர்களாய் நடக்கவும் எங்கள் வாக்கினாலே மாத்திரமல்ல எங்கள் நடக்கையினாலே உங்களுடைய புகழை பிரசாவப்படுத்தவும் கடவுள் செய்த உபகாரங்கள் எல்லாவற்றையும் உணர்ந்து கொள்ளும் உணர்வை எங்களுக்கு அருளி செய்ய வேண்டும் என்று எங்கள் ஆண்டவர் இயேசு கிறிஸ்துவின் வழியாய் வேண்டிக் கொள்கிறோம் அவருக்கும் கடவுளுக்கும் பரிசுத்தாவைக்கும் எல்லா மேன்மைய மகிமையும் சதா காலங்களிலும் உண்டாவதாக ஆமேன் வருகையின் மூன்றாம் ஞாயிற்றுக்கிழமைக்கான சுருக்க ஜபம் எங்கள் மீட்பராம் கடவுளே நீர் எங்களுடன் இருக்கிறீர் என்பதை நாங்கள் உணர்ந்து கொள்ள நீர் அனுப்பிய உங்களுடைய மகன் இயேசு கிறிஸ்துவுக்காக உமக்கு நன்றி செலுத்துகிறோம் எங்களுடைய இன்பத்திலும் துன்பத்திலும் தோல்வியிலும் வெற்றியிலும் நீர் எங்களுடன் இருக்கின்றீர் என்பதை நாங்கள் உணர்ந்து கொள்ள வழி நடத்துவீராக அதன் வழியாக வாழ்வை மேற்கொள்வதற்கான துணிவை அளிப்பீராக உலகில் சதா காலமும் ஒரே கடவுளாய் தூய ஆவியோரோடும் உம்மோடும் வாழ்ந்து வழி நடத்தும் எமது ஆண்டவர் இயேசு கிறிஸ்துவின் வழியாய் வேண்டிக் கொள்கிறோம் ஆமேன் பரமண்டலங்களில் இருக்கிற எங்கள் பிதாவே உங்களுடைய நாமம் பரிசுத்தப்படுவதாக உங்களுடைய ராஜ்யம் வருவதாக உங்களுடைய சித்தம் பரமண்டலத்திலே செய்யப்படுகிறது போல பூமியிலேயும் செய்யப்படுவதாக எங்கள் ஆகாரத்தை என்று எங்களுக்கு தாரும் எங்களுக்கு விரோதமாய் குற்றம் செய்கிறவர்களுக்கு நாங்கள் மன்னிக்கிறது போல எங்கள் குற்றங்களே எங்களுக்கு மன்னியும் எங்களை சோதனைக்கு உட்பிரவேசிக்க பண்ணாமல் தீமின்றி எங்களை ரட்சித்துக் கொள்ளும் ராஜ்யமும் வல்லமை மகிமையும் என்றைக்கும் உம்முடையவைகளே ஆமே ஞாயிறு பள்ளி சிறுவர்கள் மனன வசனம் சொல்வார்கள் அவர் தமது பரிசுத்தவான்களின் பாதங்களை காப்பார் துன்மார்கர்கள் இருளிலே மௌனமாவார்கள் பலத்தினால் ஒருவனும் மேற்கொள்வதில்லை ஒன்னு சாமவேல் ரெண்டு ஒன்போது தலைகளை தாழ்த்தி ஜபம் செய்வோம் மகா இறக்கமும் அன்பும் நிறைந்த எங்கள் பரலோக பிதாவே உமை நன்றியோடு உமை துதிக்கிறோம் உமை ஸ்தோதிரிக்கிறோம் இந்த நேரத்திலும் இந்த இந்த மன மகிழ்ச்சி நாள் என்று உடைய சமூகத்தில் உடைய வார்த் 
அப்போ அவனுடைய வார்த்தைகளை சொன்ன சிறுவர்களுக்காக ஜெபிக்கிறோம் ராஜா அவர்களோடு இருந்து நடத்தும் சிறு பிள்ளைகள் என்னிடத்தில் வர இடங்கொடுகள் அவர்களை தடை பண்ணாதீர்கள் என்று சொன்னீங்க பரலோக ராஜ்யம் அப்படிப்பட்டவர்களுடையது என்று சொல்லி சிறு பிள்ளைகளை குறித்து நீங்கள் சொன்னிருக்கீங்க சப்பா இந்த நேரத்தில் உங்களுடைய சமூகத்தில் வந்து நிற்கிற குழந்தைகளுக்காக ஜெபிக்கிறோம் ஒவ்வொருவரையும் உங்களுடைய ஞானத்தினால் நீங்கள் நிரப்புங்க அவங்க அதை கற்றுக் கொடுத்த உங்களுடைய வார்த்தைகளை கற்றுக் கொடுத்த ஆசிரியர்களுக்காக பெற்றோர்களுக்காக ஜெபிக்கிறோம் ஒவ்வொருவரையும் ஆசிர்வதியும் அந்த பலனை பெற்றுக்கொள்ள தேவாவியானவர் நீங்கள் உதவிச்சிங்க ஏசு கிறிஸ்துவின் மூலம் ஜெபிக்கிறோம் ஜீவன் நல்ல பிதாவே ஆமை தொடர்ந்து அமர்ந்திருக்க திருமுறை பாடங்கள் படிக்க கேட்போம் வாசிக்கும்படியாக கொடுக்கப்பட்ட முதலாம் வேத பாடம் ஏசாயா திருக்க தரிசின் புஸ்தகம் ஏழாம் அதிகாரம் வசனம் பத்து முதல் பதினேழு வரை ஏசாயா ஏழாம் அதிகாரம் பத்து முதல் இன்னும் கர்த்தர் ஆகாசை நோக்கி நீ உன் தேவனாகிய கர்த்தரிடத்தில் ஒரு அடையாளத்தை வேண்டிக்கொள் அதை ஆழத்தில் இருந்தாகிலும் உன்னதத்தில் இருந்தாலும் உண்டாக கேட்டுக்கொள் என்று சொன்னார் ஆகாசோ நான் கேட்க மாட்டேன் நான் கர்த்தரை பரீட்சை செய்ய மாட்டேன் என்றான் அப்பொழுது ஏசாயா தாவிதின் வம்சாத்தாரே கேளுங்கள் நீங்கள் மனுஷரை விசனப்படுத்துகிறது போதாது என்று என் தேவனையும் விசனப்படுத்த பார்க்கிறீர்களோ ஆதலால் ஆண்டவர் தாமே உங்களுக்கு ஒரு அடையாளத்தை கொடுப்பார் இதோ ஒரு கன்னிகை கற்பகுதியாகி ஒரு குமாரனை பெறுவாள் அவருக்கு இம்மானுவேல் என்று பெயரிடுவாள் தீமையை வெறுத்து நன்மையை தெரிந்து கொள்ள அறியும் வயது மட்டும் அவர் வெண்ணையையும் தேனையும் சாப்பிடுவார் அந்த பிள்ளை தீமையை வெறுக்கவும் நன்மையை தெரிந்து கொள்ளவும் அறிகிறதுக்கு முன்னே நீ அறுவருக்கிற தேசம் அதன் இரண்டு ராஜாக்களால் விட்டுவிடப்படும் எப்ராயும் யூதாவை விட்டு பிரிந்த நாள் முதல் வராத நாட்களை கர்த்தர் உன்மேலும் உன் ஜனத்தின் மேலும் உன் பிதாக்களுடைய வம்சத்தின் மேலும் அசிரியாவின் ராஜாவின் நிலையை வரப்பண்ணுவார் என்பதை வாசிக்கும்படியாக கொடுக்கப்பட்ட முதலாம் விதவோட வாசித்தாயிற்று தேவனையும் மைமண்டாவதாக வாசிக்கும்படியாக குறிக்கப்பட்ட இரண்டாம் நிருப பாடம் ஒன்று பேதரும் மூன்றாம் அதிகாரம் வசனங்கள் எட்டு முதல் பதினெட்டு முடியும் ஒன்று பேதரும் மூன்றாம் அதிகாரம் வசனங்கள் எட்டு முதல் பதினெட்டு முடியும் மேலும் நீங்கள் எல்லாரும் ஒருமணப்பட்டவர்களும் இரக்கம் உள்ளவர்களும் சகோதர சிநேகிதம் உள்ளவர்களும் மன உருக்கம் உள்ளவர்களும் இணக்கம் உள்ளவர்களுமாக இருந்து தீமைக்கு தீமையும் உதாசனத்துக்கு உதாசனத்தையும் சரி கட்டாமல் அதற்கு பதிலாக நீங்கள் ஆசீர்வாதத்தை சுதந்திரித்துக் கொள்ளும்படி அழைக்கப்பட்டவர்களாக இருக்கிறீர்கள் என்று ஆசீர்வதியுங்கள் ஜீவனை விரும்பி நல்ல நாட்களை காண வேண்டும் என்று இருக்கிறவன் பொல்லாப்புக்கு தன் நாவையும் கபடத்துக்கு தன் உதடுகளையும் விலக்கி காத்து பொல்லாப்பை விட்டு நீங்கி நன்மை செய்து சமாதானத்தை தேடி அதை பின்தொடர கடவன் கர்த்தருடைய கண்கள் நீதிமன்றங்கள் மேல் நோக்கமாக இருக்கிறது அவருடைய செவிகள் அவர்கள் வேண்டுதலுக்கு கவனமாக இருக்கிறது ஸ்தீமை செய்கிறவர்களுக்கோ கர்த்தருடைய முகம் விரோதமாக இருக்கிறது நீங்கள் நன்மையை பின்பற்றுகிறவர்களானால் உங்களுக்கு தீமை செய்கிறவன் யார் நீதியின் மித்தமாக நீங்கள் பாடுபட்டால் பாக்கியவான்களாக இருப்பீர்கள் அவர்களுடைய பயமுறுத்தலுக்கு நீங்கள் பயப்படாமலும் கலங்காமலும் இருந்து கர்த்தராகிய தேவனை உங்கள் இருதயங்களில் பரிசுத்தம் பண்ணுங்கள் உங்களில் இருக்கிற நம்பிக்கையை குறித்து உங்களிடத்தில் விசாரித்து கேட்கிற யாவருக்கும் சாந்தத்தோடும் வணக்கத்தோடும் உத்தரவு சொல்ல எப்பொழுதும் ஆயத்தமாக இருங்கள் கிறிஸ்து இயேசு கேட்ட உங்களுக்கு நல்ல நடக்கையை தூசிக்கிறவர்கள் உங்கள் அக்கிரம க உங்களை அக்கிரமக்காரர்கள் என்று உங்களுக்கு விரோதமாய் சொல்கிற விஷயத்தில் வெட்கப்படும்படி நல் மனசாட்சி உடையவர்களாக இருங்கள் தீமை செய்து பாட அனுபவித்தலும் அனுபவிப்பதிலும் தேவனுக்கு சித்தமானால் நன்மை செய்து பாட அனுபவிப்பதே மேன்மையாக இருக்கும் ஏனெனில் கிறிஸ்துவும் நம்மை தேவனிடத்தில் சேர்க்கும்படி அநீதி உள்ளவர்களுக்கு பதிலாக நீதி உள்ளவராய் பாவங்கள் நிமித்தம் ஒரு தரம் பாடுபட்டார் அவர் மாம்சத்திலே கொலை உண்டு ஆவியிலே உயிர்ப்பிக்கப்பட்டார் வாசிக்கும்படியாக குறிக்கப்பட்ட நிர்வபிடம் வாசாயிற்று தேவனை உமக்கே மகிமை உண்டாவதாக நம்ம 
மாறி மாறி வாசிக்க முடியாத தெரிந்து கொள்ளப்பட்ட சங்கீதம் தொண்ணூத்தெட்டு தொண்ணூற்றி எட்டாம் சங்கீதம் கர்த்தருக்கு புதுப்பாட்டை பாடுங்கள் அவர் அதிசயங்களை செய்திருக்கிறார் அவருடைய வலது கரமும் அவருடைய பரிசுத்த புயமும் ரட்சிப்பை உண்டாக்கினது கர்த்தர் தமது ரட்சிப்பை பிரஸ்தாபமாக்கி தமது நீதியை சாதனையுடைய கண்களுக்கு முன்பாக விளங்க பண்ணினார் அவர் இஸ்ரவேல் குடும்பத்துக்காக தமது கிருபையும் உண்மையும் நினைவு கூர்ந்தார் பூமியின் எல்லைகள் எல்லாம் நமது தேவனுடைய ரட்சிப்பை கண்டது பூமியின் குடிகளே எல்லாரும் கத்திரை நோக்கி ஆனந்தமாயார் பெறியுங்கள் முழக்கமிட்டு கம்பீரமாய் பாடுங்கள் சுரமண்டலத்தால் கர்த்தரை கீர்த்தனம் பண்ணுங்கள் சுரமண்டலத்தாலும் கீத சத்தத்தாலும் அவரை கீர்த்தனம் பண்ணுங்கள் கர்த்தராகிய ராஜாவின் சமூகத்தில் ஊரிகளாலும் எக்கால சத்தத்தாலும் ஆனந்தமாய் ஆற்பறியுங்கள் சமுத்திரமும் அதன் நிறைவும் பூச்சிறக்கமும் அதன் குடிகளும் விளங்குவதாக யாரும் சேர்ந்து சொல்லுவோம் அவர் பூமியை நியாயத்திற்க வருகிறார் பூலோகத்தை நியத்திடும் ஜனங்களை நியாயத்திடும் நியாயந்திருப்பார் முதலாம் அதிகாரம் வசனங்கள் பதினெட்டு முதல் இருபத்தி ஐந்து முடிய பரிசுத்த மத்த எழுதின சுவிசேஷம் ஒன்றாம் அதிகாரம் வசனங்கள் பதினெட்டு முதல் இருபத்தி ஐந்து முடிய இதோ சாரி ஏசு கிருஷ்ணனுடைய ஜனனத்தின் விவரமாவது அவருடைய தாயாகிய மரியாள் யோசிப்புக்கு நியமிக்கப்பட்டிருக்கையில் அவர்கள் கூடி வரும் முன்னே அவள் பரிசுத்த ஆவியினாலே கர்ப்பவதியானாள் என்று காணப்பட்டது அவள் புருஷனாகிய யோசிப்பு நீதிமானாய் இருந்து அவளை அவமானப்படுத்த மனதில்லாமல் இரகசியமாய் அவளை தள்ளிவிட யோசனையாய் இருந்தான் அவன் இப்படி சிந்தித்து கொண்டிருக்கையில் கர்த்தருடைய தூதன் சொப்பனத்தில் அவனுக்கு காணப்பட்டு தாவீதின் குமாரனாகிய யோசிப்பே உன் மனைவி ஆகிய மரியாளை சேர்த்து கொள்ள ஐயப்படாவே அவளிடத்தில் உற்பத்தியாயிருக்கிறது பரிசுத்த ஆவியினால் உண்டானது அவள் ஒரு குமாரனை பெறுவாள் அவளுக்கு அவருக்கு ஏசு என்று பெயரிடுவாயாக ஏனெனில் அவர் தமது ஜனங்களின் பாவங்களை நீக்கி அவர்களை ரட்சிப்பார் என்றார் தீர்க்கதரிசியின் மூலமாய் கர்த்தனாலே உரைக்கப்பட்டது நிறைவேறும்படி இதெல்லாம் நடந்தது அவன் இதோ ஒரு கன்னிகை கர்ப்பவதியாகி ஒரு குமாரனை பெறுவாள் அவருக்கு இம்மானுவேல் என்று பெயரிடுவார்கள் என்று சொன்னான் இம்மானுவேல் என்பதற்கு தேவன் நம்மோடு இருக்கிறார் என்று அர்த்தமாம் யோசிப்பு நித்திரை தெளிந்து எழுந்து கர்த்தருடைய தூதன் தனக்கு கட்டளையிட்டபடியே தன் மனைவியை அழைத்து சேர்த்து கொண்டு அவள் தன் முதற் பேரான குமாரனை பெருமளவும் அவளை அறியாதிருந்து அவருக்கு ஏசு என்று பெயரி பெயரிட்டான் என்பது வாசிக்க வேண்டிய சுவிசேஷ பாடம் வாசித்தாயிட்டு தேவனே உமக்கே மகிமை உண்டாவதாக நாம் யாவரும் நின்றவாறு நம்முடைய விசுவாசத்தை அப்போ சில விசுவாச பிரமாணத்தின் வழியாய் ஏறெடுப்போம் வானத்தையும் பூமியையும் படைத்த சர்வ வலமுள்ள பிதாவாகிய கடவுளை விசுவாசிக்கிறேன் நம்முடைய ஒரே குமாரனாகிய நம்முடைய நாதர் இயேசு கிறிஸ்துவை விசுவாசிக்கிறேன் அவர் பரிசுத்த ஆவியினாலே கண்ணி மரியாதை உபவித்து பிறந்தார் பொந்திய பிளாத்தின் காலத்தில் பாடுபட்டு சிலுவையில் அறையுண்டு மறித்து அடக்கமணப்பட்டு பாதாளத்தில் இறங்கினார் மூன்றாம் நாள் மருத்துவரத்திலிருந்து எழுந்தருளினார் பரமளத்திற்கு ஏறி சர்வ வலமுள்ள பிதாவாகிய கடவுளின் வலது பரசலை வீற்றிருக்கிறார் அவ்விடத்திலிருந்து உயிரிழோரையும் மறித்தோரையும் நியாயம் தீர்க்க வருவார் பரிசுத்த ஆவியை விசுவாசிக்கிறேன் பொதுவாயிருக்கிற பரிசுத்த சபையும் பரிசுத்தவான்களுடைய ஐக்கியமும் பாவ மன்னிப்பும் சரீர உயிர் தெழுதலும் நித்திய ஜீவனும் உண்டென்று விசுவாசிக்கிறேன் ஆமேன் சபையார் அமர்ந்திருக்க சபையாருக்கு அறிவிக்கப்பட வேண்டிய அறிவிப்புகள் 
குருசேகர பொருளாளர் நிதி அறிக்கை தேவனுடைய பரிசுத்த நாமத்துக்கு ஸ்தோத்திரம் பெண் குடும்பத்தினரை கடவுள் அதிகமாய் ஆசிர்வதிப்பாராக தொடர்ந்து அறிவிக்கப்பட வேண்டிய அறிவிப்புகள் ஆராதனை நிறைவில் தேநீர் ஐக்கியம் ஒழுங்கு செய்யப்பட்டிருக்கிறது பங்கு பெற்று செல்ல அன்போடு கேட்டுக்கொள்கிறேன் இன்றைய நாள் மாலை திடப்படுத்தல் வகுப்புகள் இருக்காது பிள்ளைகளுக்கு பரீட்சை வருகின்றதை தொடர்ந்து இன்று மாலை திடப்படுத்தல் வகுப்பு இருக்காது என்பதை அன்போடு தெரிவித்துக் கொள்கின்றேன் வருகின்ற பதினாறு பனிரெண்டு வெள்ளிக்கிழமை மாலை ஆறு முப்பது மணி நம்முடைய ஆலயத்தில் மாலை ஜப ஆராதனை நடைபெறும் கடந்த நாட்களிலே திருச்சபையின் குடும்பங்கள் மிகுந்த உற்சாகத்தோடு கிறிஸ்து பிறப்பு கீத பவனியிலும் பாடல் பாடி வந்த குழுவினரை திருச்சபையின் குடும்பங்கள் உற்சாகமாக வரவேற்றும் ஆண்டோருடைய பிறப்பின் நற்செய்தியை பகிர்ந்து கொள்ள கிருபை செய்ததை எண்ணி ஆண்டவரை ஸ்தோத்தரிக்கின்றேன் உற்சாகமாய் பங்கு பெற்ற திருச்சபையின் குடும்பங்களை ஆண்டவருடைய நாமத்திலே வாழ்த்துகின்றேன் கடந்த நான்கு நாட்களும் கீத பவனியிலே பங்கு பெற்ற வேளையிலே இரவு உணவு கொடுத்து அநேக குடும்பங்கள் கீத பவனி குழுவினருக்கு உபசரணைகள் செய்தீர்கள் ஆண்டவருடைய நாமத்தில் வாழ்த்துகின்றேன் முதல் நாள் கீத பவனியின் உணவு செலவுகளை அருமையான சிறு சாம் சாம்வேல் தவராஜ் ஐயா குடும்பத்தினர் ஏற்றுக்கொண்டார்கள் இரண்டாம் நாள் கீத பவனி உணவு செலவுகளை திருமிகு உதயராஜா குடும்பத்தினர் ஏற்றுக்கொண்டார்கள் மூன்றாம் நாள் கீத பவனி குழுவினரின் உணவு செலவுகளை ப்ரொஃபஸர் இம்மானுவேல் அவர்கள் எடுத்து ஏற்று குடும்பத்தினர் ஏற்றுக்கொண்டார்கள் நான்காவது நாளாக நே வெள்ளிக்கிழமை என்று நடைபெற்ற அந்த கீத பவனியின் உணவு செலவுகளை மிஸ்டர் சீனு அண்ட் ஃபேமிலி அவர்கள் ஏற்றுக்கொண்டார்கள் அன்போடு உபசரித்த குடும்பத்தின் மக்களை ஆண்டவருடைய நாமத்திலே வாழ்த்துகின்றேன் எல்லாவற்றுக்கு மேலாக எல்லா இல்லங்களை சந்தித்த வேளையிலே நீங்கள் மிகுந்த உற்சாகத்தோடு கீத பவனி குழுவினரை வரவேற்று கத்தோடைய பிறப்பின் மகிழ்ச்சியை பகிர்ந்து கொண்டீர்கள் ஆண்டவருடைய நாமத்துக்கு மகிமை உண்டாவதாக உங்களுக்கு நன்றிகளை தெரிவித்துக் கொள்கின்றேன் வருகின்ற பதினெட்டு பனிரெண்டு மூன்றாம் ஞாயிறு திருவிருந்து ஆராதனையாக நடைபெறும் அன்றைய நாளிலே நம்முடைய திருச்சபையின் லூக் மார்டின் சகோதரர் அவர்களுடைய சிறப்பு கீத வழிபாடு இருக்கும் ஆகவே பங்கு பெற உங்களை அன்போடு கேட்டுக்கொள்கின்றேன் இந்த திருவருகை காலங்களிலே நாம் இருபத்தி ஒன்று பனிரெண்டு புதன்கிழமை மாலை ஆறு முப்பது மணிக்கு நம்முடைய ஆலயத்தின் ஆலய மங்களை படைப்பு நினைவு நாள் நன்றி வழிபாடு ஆலயத்தில் நடைபெற இருக்கிறது என்பதை நீங்கள் அறிந்திருப்பீர்கள் அதற்காக ஜெபிக்கும்படியாகவும் கத்தர் தந்த இந்த ஆலயம் உருவான நாளிலே அவர்களுடைய கரத்தில் கருவியாய் பயன்பட்ட ஒவ்வொரு திருச்சபையின் குடும்பங்களையும் திருமண்டலத்தின் உறுப்பினர்களையும் கத்தர் ஆசிர்வதிக்கும்படியாக இன்று அநேக இடங்களிலே ஆராதிக்க இடமில்லை ஆலயம் இல்லை ஆனால் நமக்கு கர்த்தர் இந்த ஆலயத்தை கொடுத்திருக்கிறார் அவர் பிரசன்னமான அந்த நாளை நாம் நினைவு கூர்ந்து அந்த நாளிலே இந்த நன்றி வழிபாடை ஏறெடுக்க இருக்கின்றோம் அன்று இரவு உணவு ஐக்கிய உணவு ஒழுங்கு செய்யப்பட்டிருக்கிறது சபையார் பங்கு பெற உங்களை அன்போடு கேட்டுக்கொள்கின்றேன் இந்த பண்டிகை கால ஆராதனைகளுக்காக நீங்கள் ஜபிக்க அன்போடு கேட்டுக்கொள்கின்றேன் கிறிஸ்மஸ் புத்தாண்டு ஆராதனைகளில் ஞானஸ்தானத்திற்கு யாராவது ஆயத்தப்பட்டிருப்பீர்கள் என்றால் சபை குணுவான குருவானவரை தொடர்பு கொள்ள அன்போடு கேட்டுக்கொள்கின்றேன் யாருக்கேனும் நம்முடைய இவருட காலண்டர் தேவை என்றால் குருசேகர செயலரை தொடர்பு கொண்டு நீங்கள் பெற்றுக்கொள்ள உங்களை அன்போடு நினைவுபடுத்துகின்றேன் நாம் ஏற்கனவே அறிவித்ததை போன்ற நேற்றைய தினத்திலே நாம் அவுட்ரீச் ப்ரோக்ராம் தேவையிலுள்ள அர்ப்பணி ஊழியங்களை நிறைவேற்ற கடவுள் கிருபை செய்தார் அநேக திருச்சபையின் குடும்பங்கள் அதற்காக உதவி செய்திருக்கின்றீர்கள் ஆண்டவருடைய நாமத்திலே வாழ்த்துகின்றேன் நேற்றைய தினம் அந்த நிகழ்வை நாங்கள் சென்று அருளகம் மற்றும் மனநல காப்பகத்திலே நாங்கள் ஆண்டவருடைய பிறப்பின் மகிழ்ச்சியை பகிர்ந்து கொள்ள கடவுள் கிருபை செய்தது தண்ணி ஆண்டவரை ஸ்தோத்தரிக்கின்றேன் அதை குறித்ததான ஒரு சிறிய வீடியோ கிளிப் இப்பொழுது நீங்கள் பார்க்கலாம்
இருப்பதை அறியாமல் இருப்பதென்ன அறியாமல் இருப்பதென்ன சிறியவர்கள் யாரும் உன் கண் வருகிறேன். அதிலே அவர்களுக்கு மிகுந்த மகிழ்ச்சி ஆகவே இந்த நிகழ்வை நாம் பகிர்ந்து கொள்ளும்படியாய் உதவி செய்த திருச்சபையின் குடும்பத்தாரை நான் ஆண்டவருடைய நாமத்திலே வாழ்த்துகின்றேன் அவர்கள் மிகுந்த உற்சாகத்தோடு வரவேற்று நம்மை அதிகமாக நன்றிகளை ஏறெடுத்தார்கள் ஒவ்வொரு திருச்சபையிலும் நாங்கள் கேட்போம் ஆனால் நீங்கள் கேட்காமலே எங்களை அணுகி ஒவ்வொரு ஆண்டும் எங்களுடைய நிறுவனத்திற்கு நீங்கள் உதவி செய்து வருகிறீர்கள் உங்கள் திருச்சபையின் குடும்பத்தார் அனைவருக்கும் எங்கள் உள்ளார்ந்த நன்றிகளை தெரிவித்துக் கொள்கிறோம் என்று மிகுந்த உற்சாகமாக அவர்கள் சொன்னதை நான் இந்த வேலையிலே உங்களோடு கூட பகிர்ந்து கொள்கின்றேன் இந்த உதவிகளை செய்த திருச்சபையின் குடும்பங்களை கத்தர் அதிகமாய் ஆசீர்வதிப்பாராக நம்முடைய திருச்சபையிலும் இன்றைய நாளிலே இந்த ஆராதனையில் பங்கு பெற்றிருக்கிற அருமையான மிஸ்டர் பீட்டர் அண்ட் ரோசி ஃபேமிலி குடும்பத்தார் வந்திருக்கின்றார்கள் அவர்களை அன்போடு கூட வாழ்த்தி வரவேற்கிறேன் நம்முடைய திருச்சபையை சேர்ந்தவர்கள் அருமையான பால் ஜோசப் ஐயாவுடைய குடும்பத்தின் மக்கள் இந்த நாளிலே வந்து கலந்து கொண்டிருப்பது மிகுந்த மகிழ்ச்சி அவர்களை ஆண்டவருடைய நாமத்திலே வாழ்த்துகின்றேன் இந்த ஆலயத்தின் வழியான நன்மைகள் நன்றி நன்றிமா நன்றி அவர்கள் பிள்ளைகள் வந்திருக்கின்றார்கள் வெல்கம் ஆன் பிஹாஃப் ஆஃப் அவர் சர்ச் மே காட் பிளஸ் யூ ஆல் இந்த 
நாளிலும் வந்திருப்பது மிகுந்த மகிழ்ச்சி அவர்களை திருச்சபையின் சார்பாய் வாழ்த்தி வரவேற்கிறோம் நம்முடைய திருச்சபையிலே பிறந்தநாள் திருமண நாள் காணுகின்ற திருச்சபையின் குடும்பத்தினர் பனிரெண்டாம் தேதி என்னுடைய பிறந்த நாளை கொண்டாடுகின்றவர் மிஸ்டர் சாம்வேல் பால் குணராஜ் பதிமூன்றாம் தேதி மிஸ்டர் பெஞ்சமின் ஃப்ராங்க்லின் ஐயா பதினான்காம் தேதி மிஸ்ஸஸ் கிறிஸ்டி செல்வி பதினைந்தாம் தேதி மிஸ் குளோரியா ரூத் மேரி மிஸ் ஹேனா ஜெசிகா ஆகியோர் தங்களுடைய பிறந்த நாளை கொண்டாடுகின்றார்கள் பதினாறாம் தேதி மிஸ்டர் செல்வம் கிறிஸ்தராஜ் பதினேழாம் தேதி மிஸ்டர் சீனு ஆகியோர் தங்களுடைய பிறந்த நாட்களை கொண்டாடுகின்றார்கள் பிறந்த நாள் காணுகின்ற குடும்பத்தின் மக்களை ஆண்டவருடைய நாமத்திலே வாழ்த்துகிறோம் கத்திரதாமே உலகில் உள்ள சகல ஜாதிகளிலும் புகழ்ச்சியிலும் கீர்த்தியிலும் மகிமையிலும் சிறந்திருக்கும்படி செய்ய திருச்சபையாய் வாழ்த்துகின்றோம் திருமண நாள் காணுகின்ற திருச்சபையின் குடும்பத்தின் மக்கள் பதினாறு பனிரெண்டு மிஸ்டர் ஜோசப் ராஜ் மிஸ்ஸஸ் ஜெயா ஜோசப் ஆகிய குடும்பத்தின் மக்கள் தங்களுடைய திருமண நாளை கொண்டாடுகின்றார்கள் பதினேழாம் தேதி மிஸ்ஸஸ் பிரியா ஜெனிஃபர் தங்களுடைய திருமண நாளை கொண்டாடுகின்றார் ஆண்டவருடைய நாமத்திலே திருமண நாள் காணுகின்ற மக்களை வாழ்த்துகிறோம் கத்திரதாமே சியோனின் வாழ்வினாலும் எருசலேமின் சமாதானத்தினாலும் குடும்பத்தின் மக்களை இதுபோல் பல திருமண நாட்களை கண்டு ஆண்டவருடைய நாமத்திலே சாட்சியாய் வாழ கிருபி செய்ய முடியாய் வாழ்த்துகிறோம் பிறந்தநாள் திருமண நாள் காணுகின்ற குடும்பத்தின் மக்களுக்காய் நாம் ஜபம் செய்வோம் அன்பின் ஆண்டவரே உங்களுடைய கிருபை நீவால் புதிய பிறந்த ஆண்டையும் திருமண ஆண்டையும் பெற்றிருக்கிற உடைய பிள்ளைகளுக்காக நாங்கள் உடைய கருத்திலே வருகிறோம் வருஷத்தை நன்மையால் முடிசூட்டுகிற கடவுள் தாமே அருமை பிள்ளைகளை தாயின் கருவிலிருந்து தெரிந்தெடுத்து தங்களுடைய வாழ்க்கையிலே உங்களுடைய உடன்படிக்கையின் நாளையும் உங்களுடைய ஆசிர்வாதத்தினாலையும் பெற்றுக்கொள்ள கிருபை தந்திருக்கிறேன் நன்றியோடு ஸ்தோத்தரிக்கிறோம் சாமி கத்திரதாமே இந்த புதிய ஆண்டிலே ஒவ்வொருவரும் உங்களுடைய அடைக்கலத்திலும் ஆசிர்வாதத்திலும் நன்மையிலும் கிருபையிலும் உங்களுடைய வல்லமையிலும் பலத்திலும் உமக்கு சாட்சியாய் ஜீவிக்கின்ற எல்லா செயல்களிலும் பெருக கத்திரதாமே அருள் தர முடியாது நாங்கள் ஜபிக்கின்றோம் நாங்கள் திருச்சபையா எருமை குடும்பத்தின் மக்களை உலகில் உள்ள சகல ஜாதிகளிலும் புகழ்ச்சியிலும் மகிமையிலும் கீர்த்தியிலும் உன்னை சிறந்திருக்கும்படி செய்வேன் என்ற வார்த்தையின்படியாய் வாழ்த்துகிறோம் இது போல பல பிறந்தாண்டுகளையும் திருமண ஆண்டுகளையும் பெற்று உமக்கு சாட்சியாக இருக்க கத்திரதாமே நீர் கிருபை செய்வீராக இறைமகன் இயேசு கிறிஸ்து வழியாய் வேண்டுகிறோம் எங்கள் அன்பின் கடவுளே ஆமே மிகுந்த <laughs> சுருக்கமாக <laughs> கத்தருடைய சாட்சியை நீங்கள் பகிர்ந்து கொள்ள உங்களை அன்போடு கேட்டுக்கொள்கின்றேன் ரொம்ப இழுத்துட வேண்டாம் ஏனால் எல்லோரும் சாட்சி சொல்லலாம் ஏனென்றால் கத்தர் விரும்புகின்ற காரியம் நான் என்ன கத்தருக்கு மறுமொழி செய்கிறோம் அந்த பத்து பேர் தொழு நோயாளிகள் பெற்று சென்றதிலே மீதி ஒன்பது பேர் எங்கே என்று கேட்பதைப் போல இன்று கத்தர் நாம் அவருடைய சமூகத்தில் அமர்ந்திருப்பது அவருடைய சுத்த கிருபை ஆகவே இந்த வருடத்திலே கத்தர் செய்த நன்மைகளை நீங்கள் மிகுந்த சுருக்கமாக பிறருக்கு வாய்ப்பளித்து சொல்ல உங்களை அன்போடு கேட்டுக்கொள்கிறேன் ஏன்னால் காலதாமதமாகவும் ஆகவே மிகுந்த சுருக்கமாக சொல்ல உங்களை அன்போடு கேட்டுக்கொள்கிறேன் எல்லோரும் வரலாம் யாருனாலும் முன்னாடி வந்து மிகுந்த சுருக்கமாக சொல்ல உங்களை அன்போடு கேட்டு ஆண்டு முழுவதும் ஆண்டவர் எங்கள் குடும்பத்தவரோடு கூட இருந்து எங்களை வழி நடத்தி இதோ இந்த கடைசி நாட்களில் இப்படி சமூகத்திற்கு முன்பாக நிற்க கடவுள் செய்த மிகுந்த கிருவைக்கு அந்த ஒரு ஸ்தோத்திரம் அதுவே பெரிய ஒரு சாட்சி தான் தினந்தோறும் காலையில் எழுந்திருப்பது அவருடைய பெரிய கிருப 
உயிரோடு இருப்பதும் நம் நிர்மூலமாகாமல் இருப்பதும் அவருடைய பெரிய கிருபதான் அதற்காக ஆண்டவருக்கு ஸ்தோத்திரம் செலுத்த இந்த இடத்துலே வந்து நிற்கிறேன் உங்களுக்கு எல்லாத்துக்கும் தெரியும் என்னுடைய மகள் இந்த ஆண்டில் ஒரு ஆக்சிடெண்ட் ஆகி அதிலிருந்து இவ்வளவு அற்புதமாய் ஆண்டவர் அவளை நடத்தி இருக்கிறார் அவளுக்கு நல்ல சுகத்தையும் பலத்தையும் இந்த நாள் வரைக்கும் ஆண்டவர் அவளுக்கு கொடுத்திருக்கிறார் அதற்காக ஆண்டவர் நான் நன்றியோடு துதிக்க ஸ்தோத்திருக்கிறேன் ஆண்டவர் செய்த மிகுந்த கிருப அப்படித்தான் நான் சொல்லுவேன் பிள்ளைகளையும் பத்திரமாய் எவ்வளவோ சுகவீனங்கள் பலவீனங்கள் என்னுடைய பேர பிள்ளைகளுக்கு ஏற்பட்டிருந்தது அதிலிருந்து ஆண்டவர் அந்த மக்களுக்கு சுகத்தையும் பலத்தையும் நல்கி இந்த மட்டும் எங்களுக்கு கிருமை அளித்திருக்கிறார் அந்த கேரல்ஸ் வருவதற்கு அன்றைக்கு ஈவினிங் சாயந்தரம் அவ கொதிக்கிற தண்ணி எப்பவுமே ஸ்கூல் முடிஞ்சு வந்தவொன்னே குளிக்க போவா அப்போ அந்த தண்ணி நான் சூடாகிட்டு வச்சுருந்தேன் அவள் வந்து அது நல்ல கொதிஞ்சிருந்திருக்கு இவ அப்படியே அந்த தண்ணி எடுத்துகிட்டு போய் ஊற்றும் போது அது ரொம்ப சூடாக இருந்தனால அப்படியே கீழே விழுந்துட்டு அவள் காலில் அந்த கொதிக்கிற தண்ணி விழுந்திருக்கு இன்னும் கூட அந்த காரில் வீக்கம் ஆனால் உடனே ஆண்டவர் நாங்கள் ஆண்டவர்கிட்ட வேண்டுதலை நாங்கள் வைத்தோம் ஆண்டவர் அவளுக்கு அது கால் வந்து கொப்பளமாக அதப்படிக்கு ஆண்டவர் கிருபை செய்தார் அதற்கு ஆண்டவருக்கு நன்றி செலுத்த வந்திருக்கிறேன் இப்பொழுதும் அவளால் அந்த கால அப்பா அந்த நேரத்தில் அவளால் ஊனி கூட நிற்க முடியலை ஒரே வலி ஒரே எரிச்சல் பயங்கரமான எரிச்சல் இருந்தது ஆனால் இப்பொழுது ஆண்டவர் அந்த எரிச்சலை எடுத்து விட்டார் அவளுக்கு நல்ல சுகத்தையும் பலத்தையும் கட்டளையிட்டிருக்கிறார் ஆண்டவருக்கு கோடான கொடி ஸ்தோத்திரம் செலுத்துகிறேன் ஆண்டவருக்கு உங்கள் உங்கள் அனைவருக்கும் முன்பாக இந்த ஏழை பாவியாக என்னை ஒரு சாட்சியாக நிற்க வைத்து ஆண்டவருக்கு நன்றி செலுத்த எனக்கு கிருபை அளித்தாரே அதற்காக ஆண்டவருக்கு ஸ்தோத்திரம் செலுத்தி கர்த்தருக்கு சொல்கிறோம் கர்த்தர் எங்களை எவ்வளோ அற்புதமாக எங்களுக்கு வழி நடத்தி மட்டும் எங்களுக்கு கா பாதுகாத்து கொண்டு வந்ததுக்காக சொல்கிறோம் ரெண்டு ரெண்டாயிரத்தி முதல்ல நாங்கள் ரொம்ப கஷ்டப்பட்டோம் ஒரே நேரம் பிரியமாக சின்னம்மா எல்லாருக்கும் காய்ச்சல் ரொம்ப வேதனை ஆனால் ஆண்டவர் துதிக்காத நேரம் இல்லை இருந்தாலும் அத்தனை எங்களுக்கு சொல்லம் தந்தார் அவர் எடுத்துக்கிட்டார் அதிலிருந்து நான் மீண்டும் வந்து பெரிய கிருப அதுக்கு பிறகு என்னுடைய சரி இல்லை பிள்ளையும் ஒவ்வொரு டாக்டராக பார்த்து எனக்கு மட்டும் சோ மறந்து தேசப்பாட ஜெரிச்சுக்கிட்டே இருந்தோம் எனக்கு இட்னியில் பிரச்சனை எனக்கு எத்தனையோ பிரச்சனை சரீரத்தில் ஆண்டாம் தேசப்பா எனக்கு மட்டுமா எனக்கு சுகம் தந்து வளர்ந்தது இந்த இடத்துல வந்து ஒரு சாட்சியாக செய்து அதுக்காக கூடா கடி சோதப்பா இன்னும் எனக்காக எல்லாரும் ஜெபிக்க ஜெயிங்க ஏன்னா ஆண்டுகிட்ட நான் அதை தான் கேட்குறேன் கத்திரே எனக்கு நல்ல சுகம் விளந்தாரு என் குடும்பங்களை பாதுகாத்து கொள்ளப்பா நீர் மட்டும் எங்களுக்கு போதும் ஏசப்பா நீர் மட்டும் போதும் என்று என்றைக்கும் நான் துதித்து கொண்டே இருக்கேன் சப்பா அதுக்காக என் பிள்ளைங்க எல்லாரும் நீர் ஆசீர்வதியும் ஆண்டவர் எல்லாத்துலேயும் என் பிள்ளைகளையும் எத்தனையோ ஆக்சிடெண்ட் அது அது சின்ன சின்னதாக வந்துச்சு ஆனால் பிள்ளைகளோடு இருந்து பாதுகாத்து இருந்த ஆண்டவரே நமக்கு நன்றி சப்பா நன்றி இந்த வருடம் கடைசி வர பாதமாக இருக்குது ஆண்டவர் வருட வருஷமும் எங்களுக்கு ஆசீர்வாதமாக இருந்து எங்களை பாதுகாக்க நீ கிருப செய்யும் ஏசி நாம் ஜெயிக்கிறேன் செய்யுங்களை தேவனே பாமே சோத்திர பாசம் கர்த்தருடைய பெரிதான கிருபைக்காக கொடான கொடி சோத்திரங்களோடு உங்கள் மத்தியில் என்னை சாட்சியை கர்த்தின என் தேவாதி தேவனுக்கு 
முதலாவது தேவனுடைய ராஜ்யத்தை நீதி நீதியை தேடுங்கள் அப்பொழுது இவைகளெல்லாம் உங்களுக்கு கூட கொடுக்கப்படும் என்று சொன்ன தேவனுக்கு முன்பாக முதலாவது போதகர் ஐயா அவர்களுக்காகவும் வந்திருக்கும் பாட்டு சங்கத்தினர் அவர்களுக்காகவும் குழுவினர் அனைவர்களுக்காகவும் நம் பெற்றோர் பெரியோர் சிறியோர் பாலிப பிள்ளைகள் அனைவருக்காகவும் மனமார்ந்த நஞ்சியோடு உங்களை வாழ்த்தி வரவேற்கிறேன் என்ன இந்த இடத்திலே சாட்சியை நிறுத்தின என் தேவாதி தேவனுக்கு கோடான கோடி சோத்திரங்களை தூரத்துக்கு சமீபத்துக்கு தேவனாயிருக்கிற தேவன் என்னோடு கூட இருக்கிறார் ஆனால் சாட்சி சொல்வதற்கு நாம் மனமற்று போகாதபடி எப்போது கடவுள் ஒவ்வொரு நிமிஷத்திலே நம்மளை சாட்சியாக தான் நிறுத்தி வருகிறார் அதற்கு நாம் நன்றி சொல்வதற்கு நான் பயப்படாதபடி நாம் வெட்கப்படாதபடி கர்த்தருடைய சமூகத்தில் நன்றியோடு துதிப்பதற்கும் சாட்சி சொல்வதற்கும் நான் தயக்கம் உள்ளவர்களாக காணப்படாதபடி நம் ச நம்மளை எடுத்து உபயோகப்படுத்தும்படியான பாக்கியத்தை நாம் பெற்று வாழ வேண்டும் என்று உங்கள் மத்தியில் நானும் ஒரு சாட்சியாக நிற்கிறேன் என்று கூறுகிறேன் நான் கழிந்த மாதத்திற்கு முந்தின மாதம் உங்கள் மத்தியில் நான் சாட்சியாக நின்றேன் ஆனால் என்னுடைய கணவர் இருந்து பதினாறு வருஷம் முடிய போகிறது அடுத்து வரக்கூடிய ஜனவரி மாதம் பத்தாம் தேதி பதினேழாவது வருஷம் ஆரம்பிக்க போகிறது இந்நாள் வரையிலும் என்னை கடவுள் சுகபத்திரமாகவும் கடவுளுடைய கிருபையினாலும் அவருடைய சத்திய வார்த்தைகளை புரிந்து கொண்டு அதன்படி நடக்கிறது நிமித்தம் என்னை இம்மட்டும் நடத்தி உங்கள் மத்தியில் என்னை சாட்சியை நிறுத்துவதற்கு நான் பாக்கியம் பெற்றவளாக காணப்படுகிறேன் நான் பிறந்து வளர்ந்ததெல்லாம் குலசேகரன் நாகர்கோவிலை சார்ந்து பேச்சிப்பாறை அருகாமையில் உள்ள கிராமத்தை சேர்ந்தவள் ஆனால் என்னுடைய வேலைகள் நிமித்தம் பிள்ளைகளுடைய கஷ்டத்தின் நிமித்தம் நான் ஒரு காலேஜில் வேலை பார்த்து ஒரு சிறிய வேலை பார்த்தது நிமித்தம் என்னுடைய மகளுடைய கர்ப்பத்தின் கற்ப கற்பமாக இருந்தபோது அவளுடைய பிரசவத்திற்கு எனக்கு லீவு தராதது நிமித்தம் அவள் பட்ட கஷ்டத்தை உணர்ந்து அந்த இடத்திலே வேலை வேண்டாம் என்று சொல்லிவிட்டு இப்போது நான் ஒரு கவுன்சில வேலை பார்க்கிறேன் அருகாமையில் கே கே நகரில் இருக்கும் அமர்நாத் ஐயா ஹேமாவதி அம்மா வீட்டில் தான் நான் வேலை பார்த்து வருகிறேன் ஆனால் எப்பொழுதும் நான் அவர்களுக்காக நீங்கள் வேண்டிக் கொள்வது முக்கியமாக நீங்கள் அவர்களுக்காக வேண்டிக் கொள்ள வேண்டும் அவருடைய நீண்ட ஆயுசு சுக பலன் கிடைக்க வேண்டும் என்று உங்கள் மத்தியில் ஜபத்தோடு நீங்கள் ஜபிக்க வேண்டும் என்று நான் தாழ்மையாக கேட்டுக்கொள்கிறேன் என்னுடைய மகளுக்கு இரண்டாவது பிரசவம் கழிந்த மாதத்தில் முடிந்து விட்டது ஆனால் உங்கள் எல்லோருடைய சபையார் எல்லோருடைய பிர ஜபத்தினாலும் கர்த்தர் இதோ க பிள்ளைகள் கர்த்தரால் வரும் சுதந்திரம் என்பதை கற்பத்தின் கனியை அவர் கிடைத்த பலன் என்பதை சொல்லத்தக்கதான வாஞ்சியோடு இந்த வார்த்தையின்படி தேவன் அவளுக்கு கஷ்டத்தின் மத்தியிலும் அவள் பிரயாசப்பட்டதின் மத்தியிலும் நல்ல ஒரு சுகப்பிரசவமாய் ஒரு ஆண் குழந்தையை பெற்றெடுக்க தேவன் கிருபை செய்த மேலான கிருபைக்கு அவர்கள் உங்கள் மத்தியில் நான் அவர்களுக்கு நன்றி சொ கூறுகிறேன் ஆனால் நீங்கள் எல்லோருடைய உங்கள் எல்லோருடைய ஜபமும் என் மகளுக்கு தாங்குதலாக இருந்தது என்பதை நான் உணர்கிறேன் இதற்காக என்னை இன்று சாட்சியாக நிறுத்தி என் மத் மத்தியிலே நான் குழந்தை பிறந்த பிறவருக்கு உங்கள் மத்தியில் சாட்சி கூற வேண்டும் என்று நினைத்தது நிமித்தம் உங்கள் மத்தியிலே நான் சாட்சியாக நிற்கிறேன் என் மகளை நான் இப்பொழுது நாகர்கோவிலில் என் பெரிய மகள் வீட்டிலே நான் நிறுத்தி கொண்டு விட்டுட்டு அப்புறம் தான் இங்கே வந்திருக்கிறேன் அதனால் அவளுடைய சரீர சுக பலனுக்காகவும் குழந்தைகளுடைய சுகத்துக்காகவும் நீங்கள் எல்லோரும் வேண்டிக் கொள்ளும்படி உங்களை தாழ்மையாய் ஜெ வேண்டிக் கொள்கிறேன் ஆமேன் கத்தருடைய பரிசுத்த நாமத்துக்கு ஸ்தோத்திரம் கடந்த ஆண்டு இறுதியில் நான் வேறு ஒரு பணியில் ஜாயின் பண்ண கர்த்தர் கிருபை செய்தார் இந்த ஆண்டு ஆரம்பத்தில் வந்துட்டு நான் என்னுடைய எக்ஸ்பீரியன்ஸ்க்கு மாறாக இன்னொரு மாடியூலில் ஒர்க் பண்ணுற ஒரு தேவை இருந்தது எங்கள் பணியில் ஸோ அந்த நேரத்தில் நான் பாட்டிமாவோட இங்கே மதுரையில் இருந்த நாட்களில் பாட்டிமாவும் சற்று சுகவீனமாக இருந்தாங்க ஸோ அந்த மாடியிலும் புது புதுதாக நான் கற்றுக்கொள்ள கர்த்தர் கிருபை செய்தார் ஒரு அந்த ஒரு இரண்டு மாத காலங்கள் மிகவும் கடினமான ஒரு காலமாக இருந்தது என்னுடைய வா பணி நிம் நிமித்தமாக அப்போ பாட்டிமாவும் சுக சுகவீனமாக இருந்தார் அந்த நேரத்தில் கர்த்தர் கிருபியாய் பாட்டிமாவுக்கு நல்ல சுகத்தை தந்தார் எங்களுடைய பணியிலையும் என்னோட என்னை சிறப்பாக அதை வெற்றிகரமாக எங்கள் ப்ராஜெக்ட்லேயே நாங்கள் தான் முதலாக முடிக்க கர்த்தர் கிருபை செய்தார் அதன் மூலமாக பெரிய உயரதிகாரிகள் கண்கள்லேயும் அன்பு கர்த்தர் தயவும் இறக்கத்தையும் தந்து பாராட்டுகளையும் தந்தார் கர்த்தருடைய நாமம் மகிமைப்படுவதாக 
എൻ്റെ ഇടത്തിൽ ഒരു ചാഴ്ചയാർ നിർത്തുന്ന ദേവാദി ദേവനുക്ക് കൊടാന കൊടുത്ത ദിവസം ഈ ചാൻസ് കൊടുത്ത പാസ് ചെയ്യാവൂ എൻ്റെ ഓർത്തിരിക്കുന്നത് എത്തനൈ നന്മകൾ എനിക്ക് ചെയ്തി അപ്படின்னு சொன்னால் சொல்லிக்கிட்டே இருக்கலாம் அந்த த்ரூ அவுட் த இயர் அவர் செய்த நன்மைகளை சொல்லிக்கிட்டே இருக்கலாம் நான் ரெண்டு மூணு மட்டும் நான் சொல்லிடுறேன் ஃபஸ்ட்டு எங்கள் என் பேர பிள்ளையை ரெண்டு பேர் கல்யாணமும் சின்னவன் கல்யாணம் தடை எதுவும் வரல சாதாரணமாக நடந்தது பெரியவன் கல்யாணத்தில் அவ்வளோ தடை மூணு வருஷத்துக்கு முன்னால் ஃபிக்ஸ் பண்ணி டேட் ஃபிக்ஸ் பண்ணி இப்போது இதை பண்ணி வச்சு இதாகிடுச்சு கேன்சல் ஆகிடுச்சு அப்புறம் திருப்பி ஒரு தர பண்ணோம் அப்போவும் கேன்சல் ஆகிடுச்சு தேர்ட் டைம் கத்தர் கிருபையினால் நல்லபடியாக யூஎஸ் வச்சு நடந்தது டேனி கல்யாணம் முடிஞ்சது எல்லாருக்கும் தெரியும் அந்த கல்யாணத்துக்கு போகும்போது எங்கள் ஏன்னா அவங்களுக்கு எப்படி எனக்கு பெரிய மலைப்பு இவ்வளோ தூரம் ட்ராவல் பண்ணி போக முடியுமா அந்த கிளைமேட்டு அந்த சாப்பாடெல்லாம் நமக்கு ஒத்துக்குமான தினம் ஜோம் பண்ணிகிட்டே இருந்தோம் ஆனால் எந்த தடையும் இல்லாமல் பத்திரமா எங்களை யோசிச்சு அது ஆஸ்திரேலியா கொண்டு போய் அதை நல்லபடியாக முடித்து அனுப்பினார் அவன் என்ன அவனுடைய திருமணத்தை நினச்சா எனக்கு ஆண்டவர் ஒரு வாக்குத்தத்தம் கொடுத்தார் அதே வாக்குத்தத்தை இன்றைய வரைக்கும் பிடிச்சிக்கிட்டு இருக்கேன் இந்த காரியம் கர்த்தரால் வந்தது அதனால் என்ன யோசித்தாலும் அவர் கொடுத்தது அவர் மூலமாக வந்திருக்கார் அதனால் நடக்கணும் இது வரைக்கும் நடத்திருக்காரு தொடர்ந்து இந்த ரிசப்ஷன் வரப்போகுது அதுக்காக ஜெபிச்சு கொள்ளுங்க எல்லோரும் வந்து பங்கெடுங்க ஸோ அதே மாதிரி சோஃபிக்கு ப்ரொமோஷன் வந்து மன்னார்குடியில் போட்டாங்க மன்னார்குடினா ரொம்ப தூரம் நாங்கள் போய் ஒன் வீக் இருந்துட்டு வந்தோம் எங்களுக்கெல்லாம் மலைப்பாக இருந்தது கேட்டால் பத்து லட்சம் கொடுக்கணும் பதினஞ்சு லட்சம் கொடுக்கணும் ட்ரான்ஸ்ஃபருக்குனாங்க நாங்கள் ஒன்றுமே பண்ணலை ஜெபிச்சிக்கிட்டே இருந்தோம் ஒரு ஒரு ஃபோன் காலில் வித்தின் அ மை ட்வெண்ட்டி எயிட் டேஸில் அவளுக்கு வந்து மதுரைக்கு ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஆகி கடவுள் கிருபியாக இங்கே வேலை பார்த்துட்ருக்கா அடுத்து ஒன்றே ஒன்று என் சன் வந்து உங்களுக்கு தெரியும் யூகேயில் டாக்டராக இருக்கான்னு சொல்லிவிட்டு எம்ஜிஆர் யூனிவர்சிட்டியிலேருந்து ஒரு இது டைட்டில் கொடுக்கறதுக்காக நிறைய ஆல் ஓவர் த வேர்ல்டு டாக்டர்ஸை இன்வைட் பண்ணியிருந்தாங்களாம் இவன் இவனுக்கு வந்து அது தெரியவும் தெரியாது இவன் அப்ளை பண்ணவும் இல்லை இவன் இவனுக்கு வேண்டிய ஒருத்தர் அப்ளை பண்ணி அத்தனை டாக்டர்ஸ்லேயும் ராஜ செலக்ட் பண்ணி ப்ரொஃபஸர் ஆஃப் ரொபோட்டிக் சர்ஜரி அப்படின்னு ஒரு டைட்டில் கொடுத்து ஒரு பெரிய கான்ஃபரன்ஸ் வச்சு அந்த அவார்டு கொடுத்தாங்க கர்த்தோடைய நாம மகிமைப்படுவதாக இப்படி சொன்னால் சொல்லிக்கிட்டே இருக்கலாம் நேற்று எனக்கு ரொம் போன சண்டே சேர்ச்சுக்கு வர முடியல கொஞ்சம் சிக் ஆகிட்டேன் நேற்று திருப்பி ரொம்ப சிக் ஆகிட்டேன் நான் ஸ்டாப் டயரி அப்படிட்டே இருக்குது எந்திக்கவே முடியல அஞ்சு சாமி போன வாரமும் கோயில் போகல இந்த வாரம் கோயில் போகாமல் இருக்க முடியாது என்ன செய்வீங்களோ என்ன தெரியுவாங்கன்னா நாளை கோயில் போகணும் நான் ஜெபம் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லி ரொம்ப அழுதுகிட்டே ஜெபிச்சுக்கிட்டே படுத்துனேன் கத்தோடைய பெரிய கிருப இன்றைக்கி வந்து இந்த இடத்துல நிறுத்தி சாட்சியாகவும் சொல்ல வைத்த தேவனுக்கு கொடான கொடி சொத்து கர்த்தருடைய பரிசுத்த நம்ம ஸ்தோத்திரம் உண்டாவதாக கடந்த மாதங்களில் வந்து எங்களோட சித்தப்பா வந்து வீட்டில் வந்திருந்தார் அவங்க கோயம்புத்தூர்லேருந்து வரனால வண்டி எதுவும் இருக்காது தம்பி அப்படின்னு என்னோடய வண்டியை வாங்கிட்டு போயிருந்தார் நான் காலேஜ் காலேஜ் போகும்போது இறக்கி விட்டுட்டு திரும்பி நான் சேர் ஆட்டோவில் வரும்போது பின்னாடி எல்லோரும் லேடிஸ் தான் தான் இருந்தாங்க முன்னாடி வந்து தம்பி நீ முன்னாடி வந்து உட்காந்துக்கோ அப்படின்னாங்க சரின்னு முன்னாடி உட்காந்து நான் இப்போ வந்துக்கிட்டுருக்கேன் அந்த கற்பக நகர் சே கற்பக நகரில் இருந்து இந்த உள்ளே இருந்து வர வரவங்க வந்து ராங் பொசிஷனில் வந்துட்டாங்க போகலாம் அந்த சேர் ஆட்டோக்காரர் வந்து இப்படி தூக்கும் போது ரைட் சைடில் அந்த பின்வீல் தூக்கிடுச்சு நான் இங்கிட்ட ஓரத்தில் உட்காந்துருக்கேன் நான் கையில் பேக் வச்சுருந்தேன் இப்படி தூக்கும் போது என்னோடய பேக் கீழே விழுந்துருச்சு நான் பேக் எப்படி நான் பிடிச்சேன்னா நான் விழுந்துருவேன் நான் ஒரு சைடு க ஒரு சைடு வேறு பேக் ரெண்டத்தையும் விழுந்துருவேன் ஒரு சைடு மேலே கையும் பிடிச்சிக்கிட்டு இருக்கேன் இந்த நேரத்தில் கையை இதையும் பிடிச்சிட்டு நான் அந்த பேக்கை நான் ரெண்டு கையும் போட்டு விழுந்துருச்சுன்னு டக்குன்னு நான் பிடிச்சிருந்தேன்னா கண்டிப்பாக நான் கீழே விழுந்துருப்பேன் அந்த அதே நேரத்தில் அந்த பின் வீலை தூக்கும் போது க வீல் தூக்கணுன்னா க டிரைவர் கரெக்டாக ஹேண்டில் பண்ணி அந்த விபத்துலேருந்து எனக்கு ஒரு சின்ன அடியும் இல்லை யாருக்கும் எந்த ஒரு அடியும் இல்லாமல் கத்தர் காப்பாற்றினார் அது இல்லாமல் போன வாரங்களில் வந்து நம்ம கேரள் ரவுண்ட்ஸ் போயிருந்தோம் போயிருந்தப்போ ரெண்டாவது நாள் ரெண்டாவது நாள் கேரள் ரவுண்டு அன்றைக்கி வந்து நைட்டு ஒரு மணி ஆகிடுச்சு ஒரு மணி ஒன்றரை மணி ஆகிடுச்சு நானும் சகாயனும் இங்கேருந்து போய்கிட்டு இருக்கும்போது என்னோடய வண்டியில் மூணு பஞ்சர் ரெண்டு ஆணி ஒரு ப ஒரு இதில் டயர் வந்து கிழிஞ்ச மாதிரி இருந்துச்சு நான் இங்கேருந்து போகும்போதே சகாயனை சொன்னாங்க ஆனால் அப்படியே தம்பி ஏர் ரொம்ப கம்மியாக இருக்குடா அப்படின்னாங்க ஆனால் பா போகும்போது அடிச்சுக்கோங்க நான் பார்த்துருவோம் அப
அப்படின்னு கேட்குறாங்க டயரே போயிடுச்சுடா தம்பி இப்படி நீ ஓட்டிகிட்டு வந்ததுன்னா பா அது உன்னோட தான் தம்பி அப்படின்னா இல்லை நான் கடவுள் தான் காப்பாற்றிருக்காரு அப்படின்ட்டு பார்த்தேன் அந்த டயரே மாற்றுற லெவலுக்கு அப்படி ஆகி மா கடவுள் மாற்றியும் மாற்றவும் கிருப்ப செய்தார் அதுக்காக கூடான குடிச்சு தோத்துற மாட்டார் கத்தருடைய பரிசுத்த நாமத்துக்கு ஸ்தோத்திரம் உண்டாவதாக நன்றி சொல்லாமல் இருக்கவே முடியாது பல நன்மைகள் செய்த தேவனுக்கே நன்றி 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 என்று சொல்லி நான் துதிப்பேன் நாள்தோறும் போற்றுவேன் இப்படி பல பாடல்கள் என் மனசில் வந்து நன்றியை பற்றி நன்றி சொல் நன்றி என்று சொல்லுகிறேன் நாதா நாள்தோறும் போற்றுவேன் நாதா உமக்கு நன்றி 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 ஏசு நாதா இந்த மாதிரி பல பாடல்கள் பொழுது என் மனசில் தோன்றியது கர்த்தர் என்னுடைய வாழ்க்கையில் சுகவீனங்கள் பலவீனங்கள்லாம் வந்தது அப்பொழுதெல்லாம் கர்த்தருடைய பரிசுத்தக்காரம் என்னோடு கூட இருந்தது என்னுடைய குடும்பத்திலையும் என்னுடைய மகன் வாழ்க்கையிலையும் கர்த்தர் நிறைய அர் அற்புதங்களையும் அதிசயங்களையும் அடுக்கடுக்காக செய்து வருகிறார் அவருடைய பரிசுத்த நாமத்தை நான் மிகவும் துதிக்கிறேன் அவருக்கு நான் நன்றி ஏறெடுக்கிறேன் அவனுடைய வாழ்க்கையில் குறிப்பாக ஆன்மீக வா வாழ்க்கையில் அவன் ரொம்ப மாற்றங்களை அவனிடத்தில் நான் பார்க்குறேன் அவன் நிறைய இப்போ பைபிளை உட்காந்து அவனாக நிறைய வாசிக்கிறான் இங்கிலீஷையும் பைபிளை பைபிளையும் வச்சுட்டு தமிழையும் கம்பேர் பண்ணி அப்படிலாம் பாஸ் வாசிச்சுட்டு என்கிட்ட பேசுகிறதெல்லாம் பெரும்பாலும் கர்த்தருடைய காரியங்களை குறித்து தான் என்னோடய நிறைய அதிக நேரம் பேசுகிறான் அது மாதிரி என்னுடைய மருமகளுக்காக நீங்கள் ஜெபிக்கணும் அவள் வந்து பைபர்த் அவள் வந்து ஹிந்து கேர்ள் இவங்க லவ் மேரேஜ் என்னுடைய பேரை வந்து ஏசாமி தான் ஆச்சு உண்மையான கடவுள் அப்படின்னு சொல்கிற அளவுக்கு அவன் வந்து ஒய்டபிள்யூசியில் ஃபஸ்ட் படித்தான் இப்போ வந்து ஷோலை ஸ்கூல்னு சொல்லிட்டு கொடைக்கானலில் அங்கே கொட கொரோனா பீரியடை ஒட்டி அங்கே கொண்டு போய் சேர்த்து விட்டோம் அவங்க என்னோடய மருமகளுக்கும் அங்கே அவங்க வேலை கொடுத்தாங்க உடனே பார்த்த உடனே 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 வேலை கொடுத்தாங்க அங்கே அவங்க இருக்கிறாங்க இப்போ இந்த லீவுக்கு வந்திருக்கிறாங்க இருந்தாலும் சர்ச்சுக்கு இங்கே வர்றதில்லை இருந்தாலும் கர்த்தர் கர்த்தர் அவருடைய ஏற்ற வேலையில் அந்த நன்மைகளையும் எனக்கு தருவார் என்று நான் விசுவாசிக்கிறேன் மிக்க நன்றி தேங்க்யூ கத்திரக் சூத்திரம் லாஸ்ட் இயர் வந்து நிறைய ப்ளஸ் ஆர் மினிஸ் முதலாவது மைனஸ் வந்து எங்கள் அம்மா என்னை விட்டு போனது ரெண்டாவது வந்து தம்பிக்கு ரொ வேலை ரொம்ப கிடைக்காமல் ரொம்ப கஷ்டப்பட்டுட்டு இருந்தான் இப்போ ஒரு பெரிய ஒரு அற்புதமான ஒரு ஆசிரியராக ஒரு நல்ல ஒரு இடத்துல நல்லா ஜாயின் பண்ணியிருக்கான் குடிச்சங்கன்னு ரெண்டு மாதத்தில் மறுபடியும் வேறு இடத்துல அப்ளை பண்ணியிருக்கான் அதுவும் குடி மாதம் இந்த ரெண்டு வருஷத்தில் இன்னும் ரெண்டு மாதத்தில் அவனுக்கு அது கிடைக்கணும்னு சொல்லியிருக்காங்க அதுமாரி எங்கள் எவ்வளவோ காரியங்கள் தேவ எங்களை குடும்பத்தை செஞ் செஞ்சிட்டு இருக்காரு எவ்வளவோ கஷ்டத்தில் மத்தியிலையும் இந்த தருணத்திலையும் ஒரு சாட்சியாக எங்கள் குடும்பத்தை நிப்பாட்டிய எங்கள் தேவனுக்கு கொடான கொடி சோத்திரம் ஏது ஆமாம் கர்த்தருக்கு ஸ்தோத்திரம் எனக்கு சாட்சியாக சொல்கிறதுக்கு இன்சிடென்ட்ஸு உண்டு பட் அதை நான் இப்போ சொல்ல வரல நான் என்ன சொல்ல போகிறேன்னா என் வாழ்க்கை தான் ஒரு சாட்சி நான் தான் சாட்சி உங்கள் எல்லாருக்கும் தெரியும் எனக்கு ரெண்டு ஸ்பெஷல் சில்ட்ரன் இருந்தாங்கன்றது உங்களுக்கு தெரியும் அது வெளியில் இருக்கிறவங்களுக்கு ஆமாம் அவங்களுக்கு மூளை வளர்ச்சி இல்லாத பிள்ளைங்க ரெண்டு ஸ்பெஷல் சில்ட்ரன் அவங்களுக்கு இருக்காங்க அப்படின்னு சாதாரணமாக சொல்லிட்டு போயிடுவாங்க ஆனால் அவங்கள பார்க்குறதுல இருக்கிற சிரமம் யாருக்குமே தெரியாது யாருமே செய்ய முடியாது 
ஆனால் நான் வருஷக்கணக்காக அவங்கள நான் கவனிச்சுட்டு வந்தேன் அவங்க வந்து குழந்தைகள் தான் இப்போ வளர்ந்த குழந்தைகள் ஆகிட்டாங்க அவங்களுக்கு எல்லாமே நான் தான் செய்யணும் காலையில் அவங்களுக்கு ப்ரஷில் பேஸ்ட் எடுத்து வைக்கிறதுல இருந்து நைட்டு தூங்கும் போது அவங்களுக்கு போத்தி விடுற வரைக்கும் நான் செஞ்சுட்டு தான் நான் தூங்க முடியும் அந்த அளவு எனக்கு வேலை இருக்கும் எனக்கு ரெஸ்ட்டு கிடையாது சீக்கிரம் தூங்க முடியாது பசித்த உடனே சாப்பிட முடியாது ஆனால் ஆண்டவர் எனக்கு நல்ல பலம் கொடுத்தாரு இன்றைக்கு வரைக்கும் அவர் டெய்லி எனக்கு பலன் கொடுத்துக்கிட்டே இருக்கிறாரு அவங்கள குளிப்பாட்டுறதுக்கு எல்லாமே பண்ணுறதுக்கு அது வந்து என்னுடைய வயசுக்கு அது ரொம்ப கஷ்டம் ஆனால் அவர் இன்னும் எனக்கு அதே பலன் நான் சின்ன வயசாக இருக்கும்போது அவங்கள எப்படி கவனிச்சனோ அதே பலன் எனக்கு இன்னும் தந்திருக்காரு என் கை வலிக்காது உடம்பு வலிக்காது தோல் வலிக்காது எதுவுமே வலிக்காது உற்சாகமாக செய்வேன் ஒரு நாள் அவங்க இத்தனை வருஷம் வளர்ந்துருக்காங்க ஒரு தடவை கூட என்னால் அவங்கள குளிப்பாட்ட முடியல பசாமல் இருங்கன்னு சொல்லி நான் ஒரு தடவை கூட படுத்ததே கிடையாது என்ன வந்தாலும் அவங்களுக்கு நான் செய்துருவேன் எனக்கு அந்த சு சுறுசுறுப்பு வந்துடும் நான் குளிப்பாட்டி விட்டுருவேன் அப்புறம் வந்து எனக்கு ஹர்னியா ஆப்ரேஷன் கூட நடந்தது அந்த ஆப்ரேஷன் பண்ணி இருந்து படுத்திருந்த நேரத்தில் கூட நான் எழுந்திரிச்சு மெதுவாக நடந்து வந்து அவங்கள குளிப்பாட்டி விட்டுருவேன் எனக்கு அவ்வளோ பெலம் கடவுள் கொடுத்தாரு ஒரு டூ டேஸ் தான் நான் படுத்திருப்பேன் அது எழுந்திரிச்சிருவேன் அதுக்கப்புறம் எனக்கே ஆச்சரியமாக இருக்கும் எப்படி எனக்கு இதெல்லாம் செய்ய முடியுதுன்னா ஆனால் அவர் கொடுக்குறாரு எனக்கு பெலன் அப்போது எல்லார்ட்டையும் நான் அவங்க பயிர் சின்னதாக இருக்கும்போது நான் நிறைய பேர்கிட்ட கேட்டிருக்கேன் எல்லாருக்கும் நார்மல் பிள்ளையாக பிறந்திருக்கு எனக்கு மட்டும் ஏன் இப்படி கடவுள் கொடுத்தாரு என்னோடய ரிலேஷன் என்னோடய சர்க்கிள் என்னோடய ஃப்ரெண்ட்ஸு தெரிஞ்சவங்க எல்லார்ட்டையும் பார்க்குறேன் எல்லாருக்கும் நார்மல் எனக்கு மட்டும் ஏன் இப்படின்னு நிறைய ஊழியக்காரங்கிட்ட கேட்டிருக்கேன் பாஸ்டர்ஸ் எல்லாம் கேட்டிருக்கேன் அவங்களாம் என்ன சொல்லுவாங்கன்னா அது தெரியாதுமா நமக்கு அது காரணம் தெரியாது அது அவர் கொடுக்குறது அப்படின்னு தான் எல்லோரும் எனக்கு பதில் சொல்லியிருக்காங்க அதுக்கப்புறம் நான் என்ன புரிஞ்சுக்கிட்டேன்னா நீ தான் ஒரு நல்ல அம்மாவாக இருந்து பார்ப்பேன் பொறுமையாக அன்பாக அனுசரித்து அவங்கள பார்ப்பேன்னு சொல்லி கடவுள் எனக்கு தந்திருக்கார் போல் இருக்குன்னு சொல்லி நான் அவங்கக்கிட்ட ரொம்ப அன்பையாக பார்ப்பேன் அவங்க தான் எனக்கு உலகம் அப்படின்னு நான் பார்த்தேன் அவ் அது செய்கிறதுக்கு எனக்கு முடிஞ்சுது அதுதான் ரொம்ப ஆச்சரியத்துலேயும் பெரிய ஆச்சரியம் இன்றைக்கு வரைக்கும் டில் டேட் நான் செய்கிறேன் எனக்கு கை வலிக்கலை ஒன்றுமே செய்யாது ஆனால் செய்வேன் அது போக அது மட்டும் இல்லை அவங்கள பார்க்கும்போதே இங்கே எனக்கு இந்த ட்ரெஷரர் வேலை கொடுத்தாங்க ட்ரெஷரர் வேலையில் ரொம்ப பொறுப்பு ரொம்ப ஜாஸ்தி எனக்கு ரைட்டிங் வேலை ரொம்ப நிறையா இருக்கும் அப்போ இந்த சர்ச்சில் உள்ளவங்களே ஒன்று ரெண்டு பேரும் என்கிட்ட கேட்டிருக்காங்க எப்படி உங்களால் இதெல்லாம் செய்ய முடியுது உங்கள் பிள்ளைகளையும் வச்சுக்கிட்டு எப்படி நீங்கள் இதெல்லாம் செய்கிறீங்க அப்படின்னு கேட்டாங்க நான் சொன்னேன் அந்த பிள்ளைங்க இருக்கிறதுனால தான் நான் இவ்வளோ உற்சாகமாக செய்கிறேன் அந்த பிள்ளைங்க இல்லைன்னா எனக்கு இவ்வளோ உற்சாகம் இருக்காது இவ்வளோ சந்தோஷம் இருக்காது அதுவும் எனக்கு ஆண்டு ஒருத்தான் கொடுக்குறாரு எனக்கு மனபலம் நிறைய கொடுத்துருக்காரு எனக்கு நிறைய பிரச்சனை பிரச்சனைகள் வந்தது இங்கே இந்த ட்ரெஷரர் வேலையில் கூட எனக்கு பிரச்சனை வந்தது எல்லாம் நான் தைரியமாக பேஸ் பண்ணினேன் நான் எதுக்கும் பயப்படலை எல்லாமே எனக்கு ஆண்டவர் தர்றது தான் வேறு எதுவுமே கிடையாது எனக்கு ஹெல்ப் பண்ணுறதுக்கு யாரும் கிடையாது சப்போர்ட் பண்ணுறதுக்கு யார்ட்டையும் நான் போக முடியாது பட் நான் ஆஸ் அ லேடி சிங்கிள் லேடி நான் ஸ்டாண்ட் பண்ணினேன் அந்த பலம் எனக்கு ஆண்டவர் தான் கொடுக்குறாரு இன்றைக்கும் கொடுத்துக்கிட்டே இருக்கிறாரு இனி இனி கடைசி வரைக்கும் எனக்கு கொடுப்பார் அப்படின்னு நான் நம்புகிறேன் கர்த்தருக்கு ஸ்தோத்திரம் Thank you. கத்தருடைய பரிசுத்த நாமத்துக்கு சோத்திரம் சாட்சின்னு சொல்ல போனால் எண்பது வயசுக்கு மேலான எனக்கு ஒரு வாரமே பத்தாது என்னோட சாட்சி சொல்கிறதுக்கு உங்கள் எல்லாருக்கும் அநேக சாட்சிகளை அதை நான் அந்த சர்ச்சில் சொல்லியிருக்கிறேன் ஆனால் ஐயா சாட்சி சொல்லணும்னு சொன்னதுனால ஒரு ரொம்ப கடவுள் வந்து பெரிய காரியங்களை மட்டும் செய்கிறாரு சாதாரண சின்ன சா காரியங்களில் கூட நமக்கு துணை நிற்கிறாருக்கிறதுக்கு ஒரு சின்ன சாட்சியை மட்டும் சொல்கிறேன் ஒரு நாள் நான் ஐயாவும் வெளியில் போனோம் கடைக்கு போனோம் நான் முதல்ல என்னோடய பேங்க்கில் போய் பணம் எடுத்துகிட்டு வந்தேன் அப்புறம் அவங்க பேங்க்கு வேறு பேங்க் அவங்க சிம்மக்கல் கிட்டே இருக்குது அங்கே போய் அவங்க பேங்க்கில் பணம் எடுத்தாங்க அதுக்கப்புறம் அவங்க ஒரு கண்ணாடி கடைக்கு போகணுன்னாங்க சரின்னு சொல்லி அந்த மூணு கடை மூணு கடைக்கும் பேங்க்குக்கு போனோம் அந்த கடைக்கும் போனோம் 
போயிட்டு அப்புறம் சொன்னாங்க அங்கே ஒரு ஃப்ரெண்டு இருக்காங்க அவங்களுக்கு கண்ணாடி கடையில் அதனால் ஐயா சொன்னாங்க நான் இங்கேயே உட்காந்து பேசிகிட்டு இருக்கேன் நீ வேறு எங்கேயாவது போகணுன்னா போயிட்டு வா கடைக்குன்னு சரின்னு சொல்லிட்டு நான் ஒரு நகை கடைக்கு போனேன் ஸ்டேஷன் பக்கத்தில் இருக்கிற ஒரு கடைக்கு கடையில் போய் சும்மா வாங்கணும்னு போல் என்ன புதுசாக கடை இருக்கே அது என்ன பார்க்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு வரிசையாக அப்படியே வேடிக்கை பார்த்துட்டே வந்து வந்துட்டு ஒரு இடத்துல வந்து வளையல் செக்ஷனில் வந்து உட்காந்தேன் உட்காந்து கொஞ்ச நேரம் கழித்து பார்த்தா ஒன்றும் வாங்கலை நான் என்னம்மா அப்படி சுற்றி சுற்றி வரீங்க ஒன்றும் வாங்க மாட்டேங்கிறீங்கள அப்படின்னு உடனே இல்லைப்பா நான் பார்க்குறேன் உடனே வாங்க மாட்டேன் நல்லா பார்த்துட்டு அதுக்கப்புறம் தான் நான் வாங்குவேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இருக்கும்போது ஒரு பையன் பக்கத்தில் இருந்த பையன் சொன்னார் அம்மா சாவி கீழே கிடக்கு உங்கள் சாவியா அப்படின்னு கேட்டார் சரின்னு பார்க்குறேன் அது என்னோடய பீரோ சாவி நான் யூஸ்வலாக என்ன செய்வேன்னா என்னோடய இதில் பாவட நாடாவில் கட்டி இடுப்பில் தான் சொருகியிருப்பேன் வீட்டுக்கு உள்ளேயே ஏன்னா மறந்துடும் வயசானதுனால ரொம்ப மறதியாக இருக்குது சாவி எங்கே வச்சோன்னு தெரியாது காசு எங்கே வச்சுருக்கோன்னு தெரியாது அதனால் அப்படி தான் வச்சுருப்பேன் நான் ஆனால் அந்த குளிக்க போகிறதுக்கு முன்னாடி அது எல்லாத்தையும் கழட்டி வச்சுட்டு திருப்பி எல்லாம் ட்ரெஸ் பண்ணிவிட்டு அந்த சாவியை பழையபடி பீரோலாம் திறந்து அந்த நாடாவில் தான் மாட்டுவேன் ஆனால் அன்றைக்கி என்ன பண்ணேன்னு எனக்கே தெரியுது நானே அது அதை சொருகியிருப்பேன்னு நினைக்கிறேன் அந்த இடுப்பில் அது சொருகியிருப்பேன்னு நினைக்கிறேன் இத்தனை இடங்களுக்கு போய் கடைசியில் அது பார்த்தா அந்த சாவி எடுத்து என்கிட்ட கொடுத்தார் அப்போ நான் நினச்சேன் இது மூணு இடத்துக்கு நாலு இடத்துக்கு போயிட்டு வந்தோம் எங்கேயாவது ஒரு இடத்துல விழுந்துருந்தால் கூட அதை என்ன செய்ய முடியாது தெரிஞ்சுக்க முடியாது ஆனால் ஆண்டவர் பார் பக்கத்தில் யாரோ ஒரு பையன் யங் பாய் தான் ஒரு ஆள் கல்யாணத்துக்காக நகை வாங்க வந்தேன்னு சொன்னார் அவர் காலு கடியில் அது கிடந்து அம்மா அவர் எடுத்து இது உங்கள் சாவியா அப்படின்னு கேட்டார் அப்போ நினச்சேன் நம்ம பெரிய காரியத்துக்காக தான் காட்டணும் ஆண்டவரே எனக்கு சோகம் கொடுக்கணும் எங்கள் வீட்டில் இது நடக்கணும் அது நடக்கணும் அப்படின் தான் நமக்கு நான் நல்லா படிக்கணும் நல்லா வேலை வாங்கணும் அப்படிங்கிற கவலையே படக்கூடாது ஏன்னா எங்கள் வாழ்க்கை என்னோட வாழ்க்கையில் நான் நினைக்கிறது ஆண்டவரை மட்டும்தான் நான் வந்து நேசித்தேன் அவர்கிட்ட தான் சொல்லுவேன் ஆண்டவரே எனக்கு இந்த புஸ்தகம் வேணும் ஆண்டவரே எனக்கு இந்த சாரி வேணும்னு அவர்கிட்ட தான் சின்ன பிள்ளையிலேருந்து அப்படி தான் பேசுவேன் நான் ஏன்னா எங்கள் அப்பா அப்படி தான் சொல்லுவாங்க நீ ஏட்ட கேட்க அதை கா ஆண்டவர்கிட்ட கேளு அப்படிப்பாங்க அதனால் நீங்கள் எல்லாருக்குமே நான் கேட்குற ஸ்பெஷலி திஸ் யங் பாய்ஸ் அண்ட் கேர்ள்ஸ் எதை பற்றியும் நீங்கள் கவலைப்பட வேண்டிய தேவையே இல்லை நம்முடைய ஆண்டவர் மிகவும் அருமையானவர் இந்த ஒரு வருஷத்தில் நம்ம சர்ச்சில் இருக்கிற எல்லா குடும்பங்கள்லேயும் நல்ல காரியங்கள் எத்தனையோ நடந்திருக்கு அநேக வீடு குடும்பங்களில் புது வரவு வந்திருக்கு நம்ம கவலையெல்லாம் அவர் தீர்க்கக்கூடிய ஒரு நல்ல ஆண்டவர் அதனால் நம்ம வாழ்க்கையில் நாம் முதலாவது ஆண்டவரை தேடுவது தான் நாம் செய்கிற முதல் காரியம் கொடுத்த நேரத்திற்காக நன்றி கத்தடைய பரிசுத்த நாமத்துக்கு ஸ்தோத்திரம் பீஸ்னா ஆப்சன்ஸ் ஆஃப் ப்ராப்ளம் இல்லை ப்ரெசன்ஸ் ஆஃப் ஜீசஸ் இன் எவ்ரி ப்ராப்ளம் அப்படின்றத இந்த வருஷம் நாங்கள் ரொம்ப உணர்ந்தோம் ரெண்டு மூணு வருஷமாக தனியாகவே பல காரியங்களை ஃபேஸ் பண்ண வேண்டியிருந்துச்சு அதே மாதிரி இந்த வருஷமும் ஜூலை நைன்டீன்த் திடீர்னு எங்கள் அண்ணனை இழக்க வேண்டியிருந்துச்சு அதே ஜூலை நைன்டீன்த் வந்து என் மகன் வந்து ஒரு கம்பெனியில் ஒரு இன்டர்ன்ஷிப் வேலை பார்த்துட்ருந்தான் அவங்க சில காரணங்களுக்காக திடீர்னு அப்போ வர வேணான்ட்டாங்க அப்போ ரெண்டும் சேர்ந்து ஒரே நேரம் நடந்தோடனே எங்களுக்கு ரொம்ப அவன் என் மகன் வந்து ரொம்ப அப்செட் ஆனான் அப்போ நான் ஆண்டவரே எப் தம்பி வந்து இவ்வளோ தூரம் வளர்த்த ஆண்டவர் எம்சிஏ பிடிக்க முடிக்க வச்ச ஆண்டவர் ஒரு பிறந்தப்ப வந்து ஆர்கன்ஸே இல்லை இவன் பொழைக்க மாட்டான் அப்படின்னு சொன்ன பிள்ளைய மூளை வளர்ச்சி இருக்காது இது இருக்காது அது இருக்காது என்னென்னமோ சொன்னாங்க ஆனால் நான் எல்கேஜியில் தம்பியை கொண்டு சேர்க்கும்போது நீ இவனை பற்றி கவலைப்படாதம்மா சும்மா ஜாலியாக ஸ்கூலுக்கு வந்துட்டு போட்டுவோம் படிக்கணும்லாம் யோசிக்காதுன்னு சொன்னாங்க அந்த டீச்சர் என்கிட்ட ஏன்னா கிளாஸில் வந்து அவன் ரொம்ப அமைதியாக இருப்பான் அதனால் அவனை படிக்க முடியாத பிள்ளைன்னு தான் டீச்சர்ஸ் நினச்சாங்க ஆனால் வீட்டில் வந்து ரெண்டு வயசாக இருக்கும் போதே வசனங்களை வந்து நான் கீழே பார்க் மாதிரி செட் பண்ணுவேன் தம்பிக்கு அதை செட் பண்ணி விளாடுவோம் நாங்கள் அந்த பொம்மை வச்சு 
அப்படி விளாண்டுக்கிட்டே வசனங்களை தான் சொல்லி கொடுப்பேன் அப்படியே கம்ப்ளீட்டாக அதிகார அதிகாரமும் ஒப்பிப்பான் சங்கீதம் ஒன்று சங்கீதம் இருபத்தி மூணுலாம் ரெண்டு வயசில் ஒப்பிப்பான் அப்படின்றப்ப எனக்கு நல்லா தெரியும் அவன் வந்து நல்லா இன்டெலிஜெண்ட்டாக வருவான் அப்படின்ற கான்ஃபிடன்ஸ் இருந்துச்சு டீச்சர்ஸ் அதை அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கணும் சாமி அப்படின்னு சொல்லி நான் ஜோம் பண்ணுவேன் கிளாஸில் கவனிச்சுட்டு வந்து ரைம்ஸை வீட்டில் சொல்லுவான் ஆனால் டீச்சர்ஸ்கிட்ட சொல்ல மாட்டான் அதனால் அவங்களுக்கு அது தெரியாது ஆனால் கர்த்தர் வந்து அப்படி சூழ்நிலையும் அதுக்கப்புறமா கொஞ்சம் கொஞ்சமாக டீச்சர்ஸ் அவனை ரெகக்னைஸ் பண்ண ஆரம்பித்தாங்க நல்லா அவனை நாய்ஸ் ஸ்கூலில் தான் ப்ரீகேஜிலேருந்து டுவெல்த் ஸ்டாண்டர்ட் வரைக்கும் படித்தான் அருமையாக கொண்டு வந்தாங்க அதே மாதிரி அடுத்து அமெரிக்கன் காலேஜ் எல்லாமே கிறிஸ்டின் இன்ஸ்டியூஷன்ஸ் தான் அவன் படித்தது அமெரிக்கன் காலேஜில் பிசிஏ முடிக்க எம்சிஏ முடிக்க நல்லபடியாக முடிக்க கர்த்தர் கிருப செய்தார் அப்போ இந்த வேலை இடத்துலையும் ஆக்சுவலாக அவனை அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணாத சுச்சுவேஷன் தான் அவனை வந்து அமைதியாக அவனுக்கு வந்து சொல்லணும் இதை செஞ்சுருப்பான் அதை செஞ்சுருப்பான்னு சொன்னால் செஞ்சுருப்பான் அவனை வந்து சரியாக அவங்க கைட் பண்ணலை கைட் பண்ண தெரியல அவங்களுக்கு அப்போது நான் சொன்னேன் சாமிட்டா சாமி இவனை புரிஞ்சுக்கிற மாதிரி ஒரு இன்ஸ்டியூஷன் வேணும் இன்னொன்று ஒர்க் பண்ணுற இடத்துல அவன் உட்காந்துருந்தது ஒரு பெரிய விக்கிரகத்துக்கு கீழே உட்காந்துருந்தான் அந்த ஆஃபீஸில் போய் நான் பார்த்தேன் அப்பயே மனசில் வந்து ஒரு நெருடல் இருந்துச்சு ஆண்டவரே இவ்வளோ தூரம் நான் வந்து சின்னதுலேருந்து அவனை கிறிஸ்டின் இன்ஸ்டியூஷன்ஸ்லேயே வச்சுட்டேன் இப்போ வேலைக்கு வந்து இப்படி ஒரு பெரிய விக்கிரகத்துக்கு கீழே அவனும் அதை சொன்னான் இப்படி உட்கார வச்சுருக்காங்களே மானப்பா ஃபஸ்ட்டு நான் வந்து நல்ல வேலை அதனால் நம்ம அதெல்லாம் மண்டைக்குள்ளே கொண்டு போகக்கூடாது அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதெல்லாம் ஒன்றும் இல்லைப்பா அது பொம்மை மாதிரி நினச்சிக்கப்பா விட்டுருப்பான்னு சொல்லிட்டேன் முதல்ல அப்புறம் நானே அதை வந்து ரொம்ப ஃபீல் பண்ண ஆரம்பித்தேன் அப்போ நான் ஒரு தடவை எங்கள் நீ என்ன என்னோட என்னோடய ஒர்க் பண்ண ஒரு டீச்சர் என்கிட்ட சொல்லியிருந்தாங்க அவன் எம்சிஏ படிக்கிறான்னு சொல்கிறப்ப நீ எம்சிஏ முடித்தோடனே என்கிட்ட கூட்டிகிட்டு வா என் மகே வந்து ஒரு யூஎஸ் கம்பெனி வச்சுருக்கான் அதில் நான் அவனை சேர்த்து விட்றேன்னு சொல்லியிருந்தாங்க நான் வந்து யார்ட்டையும் எதுக்காகவும் போய் நிற்கக்கூடாதுன்னு யூஸ்வலாக நினப்பேன் அதனால் நான் சொல்லலை அப்போ திடீர்னு இவனை வெளியேற்றிட்டாங்க வீட்டில் வேறு எப்படி கஷ்டம் அவன் டிப்ரெஸ் ஆகிறான்னொடனே எனக்கு வேறு வழியே தெரில நான் ஒரு ஃபோன் பண்ணி அவங்கக்கிட்ட கேட்டேன் நீங்கள் சொன்னீங்க எம்சிஏ முடித்தோடனே என் உன் மகனை கூட்டிகிட்டு வான்னு சொன்னீங்க நான் இப்போ வந்து உங்ககிட்ட ரிக்வஸ்ட்டாக கேட்கலை ஆப்பர்ச்சுனிட்டி இருந்தால் கூப்பிட்டுக்கோங்க அவன் ஃப்ரீயாக தான் இருக்கான்னு மட்டும் சொன்னேன் அவங்க சரி நான் பேசுகிறேன்னு சொல்லிட்டு ஒரு ஒன் வீக் கூட இருக்காது உடனே அவனுக்கு அப்பாயின்மெண்ட் ஆர்டர் வந்தது நீ உடனே ஒரு ரெக்ரூட்டராக ஜாயின் பண்ணுறேன்னு அந்த கம் முதல்ல அவன் வேலை பார்த்துட்டு இருந்த கம்பெனியை விட மூணு மடங்கு அதிகமான சம்பளத்தோடு மூணு மடங்குக்கும் மேலே அதிகமான சம்பளத்தோடு அவனுக்கு வேலை கிடச்சிச்சு அப்போ நான் ரொம்ப கருத்தருக்கு நன்றி சொன்னேன் அது ஒரு கிறிஸ்டியன் கம்பெனி அவங்களுடைய அவங்க சொல்கிறாங்க அந்த டீச்சர் சொல்லுவாங்க அடிக்கடி அவங்க மகன் வந்து ரொம்ப கஷ்டப்பட்டு அந்த கம்பெனியில் வந்து அதை எஸ்டாப்ளிஷ் பண்ணாங்க ஏன்னா வந்து நிறையா அவங்க வாழ்க்கையில் அடிபட்டுருக்காங்க அமெரிக்காவில் வந்து அந்த வேலை தேடி அவங்க போகும்போது கிடைக்காமல் ரோட்டில் திரிஞ்சு நிறையா பேர் வந்து அவங்கள வேண்டான்னு சொல்லி அவங்கள ஹர்ட் பண்ண சூழ்நிலைகள் இருந்தனால ஏன் கம்பெனியில் வேலை பார்க்குறவங்க ஒரு நாளும் ஹர்ட் ஆகக்கூடாது அவங்களுடைய பெஸ்ட்டை நான் கொண்டு வரணும் அப்படின்னு நினைக்கிற ஒரு கம்பெனி அது அதனால் அப்படி ஒரு கம்பெனியில் ஆண்டவன் அவனை உள்ள நுழைய கர்த்தர் கிருபை செய்தார் இப்போவும் அப்புறமும் அது வந்து ஒரு ரெக்ரூட்டர் ஜாபு அப்போ ரெக்ரூட்டர் ஜாபுன்றப்ப நிறையா பேரை சோர்ஸ் பண்ணணும் நிறையா பேரை ஆள் பிடிச்சி தரணும் அப்போ நிறையா அதாவது பெரிய பெரிய பொசிஷன்ஸ்க்கு இவன் இது பண்ணணும் அப்போ சொன்னேன் நான் இதுவும் ஆண்டவர் வந்து உனக்கு ஆப்பர்ச்சுனிட்டி கொடுக்குறாரு ஜோமணி ஜோமணி செய்ப்பானு இருந்தாலும் அவன் மனசுக்குள்ளே வந்து நான் இந்த ப்ரோக்ராமிங் நிறையா படித்தனே நான் எம்சிஏ படித்தனே கஷ்டப்பட்டு படித்தனே அப்போ நான் அதுக்குரியதை நான் செய்யணுமேன்ற ஒரு ஏக்கம் இருந்துகிட்டே இருந்துச்சு அதுக்கும் நான் ஜோம் பண்ணிட்டே இருந்தேன் இப்போ இவங்க கம்பெனி இதே கம்பெனியில் நீ பத்து நாள் வேலை கூட செய்ய வேண்டாம்ப்பா உனக்கு ஒரு ஆப்பர்ச்சுனிட்டி தரோம் இந்த டெவலப்பர் ஜாபுக்கு ஒரு டெஸ்ட் மாதிரி ஏதோ செய்ய சொல்லி அதில் உனைய போடுறதுக்கு நாங்கள் நாங்களே உனைய வந்து செய்ய போகிறோம் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லியிருக்காங்க இதையும் கர்த்தர் நடத்தி தருவார் கர்த்தர் அற்புதங்களின் தேவன் எந்த சூழ்நிலையில் எப்படி நாங்கள் நம்ம கவலைப்பட்டாலும் அந்த இடத்துல ஆண்டவர் நம்மளை நிலைநிறுத்தக்கூடியவர்னு நாங்கள் ரொம்ப உணர்கிறோம் இது மாதிரி தம்பிக்கு பிசிஏ கான்வொகேஷன் இப்போ கொடுத்தாங்க நானும் கேபி அப்பாவும் அடுத்த ஆடிட்டோரியமில் உட்காந்துருந்தோம் மெயின் ஹாலில் வெளியில் நான் உட்கார வச்சுட்டு வந்தோம் எல்லா பசங்களும் வந்து போய் போய் கொடுக்குறத அந்த
ஏறி வாங்கணும்னா ரெண்டு பேர்லாம் ஏற முடியாது ஒரு பையன் டக்கு டக்குன்னு ஏறுறான் ஒரு செகண்டு தான் அங்கே நின்று வாங்குகிறான் அப்படி இறங்கிடுறான் இப்போ தம்பி இது மேலே ஏறி வாங்குறதெல்லாம் வந்து சாத்தியமான காரியமே இல்லை அவன் பேரை வாசிச்சிட்டாங்க அவன் போகலை எனக்கு கண்ணீர் வந்துருச்சு அங்கேருந்து ஓடி வந்த என் பிள்ளைய நான் நினச்சனே நான் கொண்டு போயிருப்பேனே இப்போ யாருமே இப்போ கூட்டிகிட்டு போலையேன்னு உடனே கேபி அப்பா சொன்னாங்க ஏ வரா வரா பாரு அப்படின்னாங்க அந்த டிவியில் உடனே நான் வேகமாக அதை பார்க்க முடியல செல்லை எடுத்து அந்த லைவில் பார்க்குறோம் அருமையாக பிஷப்பையாக அங்கேருந்து இறங்கி வந்து அவனை பிடிச்சி முன்னாடி நிப்பாட்டி அந்த சர்டிஃபிகேட்டை கொடுத்தாங்க பிரின்ஸ்பலும் பிஷப்பையாகவும் சேர்ந்து ரொம்ப சந்தோஷப்பட்டோம் அப்போ நாங்கள் சொன்னோம் எல்லா பசங்களுக்கும் ஒரு செகண்டு தான் டைம் கிடச்சிச்சு மேலே ஏறி அந்த இது வாங்கிட்டு இறங்குறதுக்கு ஆனால் என் பிள்ளைக்கு பத்து ஃபோட்டோ வந்துச்சு அந்த இது வாங்குறதுக்கு அவ்வளோ பேரும் கூப்பிட்டு கை கொடுத்து சிலுவை போட்டு அந்த டிகிரியை கையில் கொடுத்தாங்க கர்த்தர் ஒரு நாளும் தம்முடைய பிள்ளைகளை கைவிட மாட்டார் என்று சொல்லி கர்த்தருடைய பரிசு நாமத்துக்கு நன்றி செலுத்துகிறேன் தேங்க்யூ கேட்ட சாட்சிகளை எண்ணி நாம் கத்தருக்கு நன்றி செலுத்துவோம் தொடர்ந்து நம்மையும் நம்முடைய காணிக்கைகளையும் கடவுளுக்கு என்று படைப்போம் கீர்த்தனைகளிலே பாடல் எண் இரநூற்றி தொண்ணூற்றி மூன்று வாரும் நாம் எல்லோரும் கூடி மகிழ் கொண்டாடுவோம் என்ற பாடலை நாம் பாடி நம்மையும் நம்முடைய காணிக்கைகளையும் கடவுளுக்கு என்று படைப்போம் இந்த பாடல் வேளையிலே சந்தா காணிக்கை படைக்கிறவர்கள் முன்வர உங்களை அன்போடு கேட்டுக்கொள்கிறேன் கீர்த்தனை எண் இரநூற்றி தொண்ணூற்றி மூன்று
நின்ற வாரம் படைத்த காணிக்கைகளை காட்சிவிப்போம் மகா இறக்கமும் மண்பம் நிறைந்த எங்கள் பரலவு தகப்பனே இந்த நிறத்தில் உடைய சமூகத்தில் அப்பாவும் இடத்துலேருந்து வாங்கி உமக்கே கொடுக்கிற அந்த காணிக்கையை நீர் ஏற்றுக்கொள்ளும் அதை அங்கீகரியும் கொடுக்கிற ஒவ்வொரு கரங்களையும் நீர் ஆசீர்வதையும் தகப்பண்ணே அவர்கள் கையின் பிரயாசங்கள் எதிர்நோக்கி காத்திருக்கிற ஆசீர்வாதங்கள் எல்லாவற்றையும் கிடைக்க பண்ணும் நீர் மாத்திரம் மயிமைப்படும் ஏசி கிறிஸ்துவின் மூலம் ஜெபிக்கிறோம் ஜோ நல்ல பிதாவே ஆமை நம்புவோம் இந்த வேலையிலே கத்துடைய வார்த்தையை நம்ம இதிலே பகிர்ந்து கொள்ள முடியாது நம்ம இடத்துல இருக்கிற அருமையான ஐயா திருமதி கிறிஸ்துராஜ் அவர்கள் கத்துடைய வார்த்தையை இந்த வேலையிலே நம்ம இதில் பகிர்ந்து கொள்வார்கள் கண்மலையும் எங்கள் மீட்பருமாகிய கர்த்தாவே அடியாரின் வார்த்தைகளும் இங்கே அமர்ந்திருக்கிற அத்தனை பேரின் தியானமும் உடைய சமூகத்திலே ஏற்புடையதாக இருப்பதாக ஆமேன் மேலிருக்கும் கடவுள் நம் ஓடு இருக்கும் கடவுள் நமக்குள்ள இருக்கும் கடவுள் ஆகிய திருத்துவ கடவுளின் திருப்பெயர்களே திருச்சபெயர் அனைவருக்கும் என்னுடைய அன்பின் வாழ்த்துக்களையும் வணக்கங்களையும் நான் தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் தமிழ் தொலைக்காட்சி சேனல் பார்க்குறவர்களுக்கு ஒரு பொது அறிவு கேள்வி விரும்புனா பதில் சொல்லுங்க தமிழ் தொலைக்காட்சி அல்லது மற்ற சேனல்ஸில் எந்த நிகழ்ச்சி ரொம்ப பாப்புலராக இருக்குது இப்போ நாங்கள்லாம் டிவியே பார்க்குறது இல்லைங்க எங்கிட்ட போய் இந்த கேள்வி கேட்குறீங்களே அப்படியா பார்த்தீங்களா கரெக்டாக சொல்கிறார் பாருங்க பிக் பாஸ் பிக் பாஸ் அப்படின்னு ஒரு நிகழ்ச்சி நிறைய பேர் பார்க்க மாட்டீங்க போல் ரைட் நானும் பிக் பாஸை பற்றி பேசுகிறதுக்காக இங்கே வரலை அதிலிருந்து ஒரே ஒரு கருத்தை மாத்திரம் செய்திக்கு ஆதாரமாக சொல்லி நான் கடந்து செல்ல செய்திக்குள்ளாய் போக விரும்புகிறேன் அந்த பிக் பாஸ் அப்படின்ற ஒரு நிகழ்ச்சி தொடங்கும்போது அதில் நிறைய கண்டஸ்டன்ஸ் அந்த பிக் பாஸ்ன்ற வீட்டுக்குள்ளே போகிறாங்க மரத அம்மாவுக்கு எதுவுமே தெரில போல் கொஞ்சம் கவனிங்க எந்த சேனல் விஜய் விஜய் டிவி ரைட் ரைட் போகும்போது அதாவது ஒரு எத்தனை பேர் பதினாறு பேராக இருபத்தி பேரோ போகிறாங்க உள்ள முதல் ஒரு சில நாட்கள் அவர்கள் தங்களை தங்கள் யார் என்று வெளிப்படுத்த மாட்டாங்க ஒரு விதமான முகமூடி அணிந்திருப்பாங்கன்னு சொல்லுவாங்க இல்லையா நம்ம நான் அவ்வப்போது பார்த்துருக்குறேன் ஆனால் நாட்கள் செல்ல செல்ல ஒரு வாரம் அப்படி ஆனதுக்கப்புறம் நிறைய அங்கே கடினமான டாஸ்க் கொடுப்பாங்க கடினமான என்ன காம்படிஷன் இல்லையா அதில் வந்து கண்டிப்பாக எல்லோரும் பார்ட்டிசிபேட் பண்ணணும் எல்லோரும் அதில் ஜெயிக்கணும் ஜெயித்து அவன் அப்போ தான் அவங்க அதில் தொடர்ந்து நினைக்க முடியும் அவங்களுக்கான வெற்றி கிடைக்கும் அவங்களுக்கான பெரிய பரிசு தொகையெல்லாம் கிடைக்கும் அதனால் அவர்கள் யார் என்று போக போக அவர் வெளிப்படுத்தி விடுவார்கள் இதுதான் பிக் பாஸ் நிகழ்ச்சி இல்லையா ஒரு வாரம் ரெண்டு வாரம் கடந்து போகும்போது அந்த முதல் நாளில் இருந்த அந்த முகத்தை நீங்கள் பார்த்ததுக்கும் அதுக்கப்புறமா அவர்கள் நடந்து கொள்கிற விதத்தையும் நிறைய வித்தியாசங்களை பார்க்க முடியும் இவரா இந்த அம்மாவா இவங்களா இவங்களா இப்படி அப்படின்ற அளவுக்கு அவர்கள் தங்களை யார் என்று காட்டக்கூடிய சூழல்லாம் வரும் இன்றைக்கு உலகத்தில் பார்த்தீங்கன்னா நிறைய செயற்கைத்தனமான விஷயங்கள் நடந்து கொண்டிருக்கிறதை நாம் அறிந்திருக்கிறோம் பெரும்பாலான மக்கள் பெரும்பாலான மக்கள் செயற்கைத்தனத்தோடு வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறார்கள் இன்றைக்கு கூட அந்த சாட்சி வழிபாட்டில் ஒரு சிலர் இங்கே வந்து தங்களாலே பேசக்கூட முடியவில்லை அப்படியானால் அவர்களை அவர்களால் ஏன் அதை அதை செய்ய முடியவில்லை என்றால் அவருடைய உள்ளத்திலே அவ்வளவு அழுத்தம் இருக்கிறது அவர் வழி இருக்கிறது வேதனை இருக்கிறது அதை மற்றவர்களால் புரிந்து கொள்ள முடியாது 
மற்றவர்களால் புரிந்து கொள்ள முடியாது மிஸ்ஸஸ் ஃபெமிலா மேட்டன் கூட சொன்னாங்கல்ல அவர்களுக்கு என்ன அவங்களுக்கு ரெண்டு மன வளர்ச்சி கொண்டிய பிள்ளை இருக்கிறாங்க அவ்வளோதானே அப்படின்ற மாதிரி தான் அந்த உலகம் கடந்து போகும் ஆனால் அந்த வழியையும் அந்த வேதனையும் அனுபவிக்கிறவர்களுக்கு மாத்திரம்தான் அதனுடைய அந்த தா கருத்து புரிய வரும் ஆனால் இன்றைக்கு நமக்கு ஒரு ஒரு நல்ல செய்தி இருக்கிறது என்ன செய்தி தெரியுமா காட் வித் அஸ் இம்மானுவேல் இம்மானுவேல் பற்றிய வாக்குறுதி என்கிற தலைப்பு தான் இன்றைக்கு நமக்கு தலைப்பாக கொடுக்கப்பட்டிருக்கிறது இந்த ப்ராமிஸ் ஆஃப் இம்மானுவேல் இந்த உலகம் நம்மை எப்படி பார்க்கிறது நமக்கு எப்படி உதவி செய்கிறது என்பதையெல்லாம் விட இன்றைக்கி நிறைய நேரங்களில் பார்க்கும்போது குறிப்பாக மருத்துவமனைக்கு போகிறோன்னு வச்சுக்கோங்களேன் ஒரு வேலை மருத்துவமனையில் கொடிய வியாதியில் ச ஒரு சிலர் சிகிச்சை எடுத்து கொண்டிருக்கிறாங்க அவர்களை பார்க்க சென்றிருக்கிற நபர்கள் ஒரு சில நிமிடங்கள் இடத்துல இருந்ததுக்கு அப்புறம் அங்கேருந்து கடந்து போகும்போது சொல்லுவாங்க கவலைப்படாதீங்க தைரியமாக இருங்க நம்பிக்கை தான் முக்கியம் அதெல்லாம் நிச்சயமாக சரியாயிருவீங்க குணமாயிருவீங்க நாங்கள் உங்களுக்காக ஜோ பண்ணுறோம் கிறிஸ்தவர்களாக இருந்தால் நான் உங்களுக்காக ஜோ பண்ணுறோம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க தைரியமாக இருங்க இதெல்லாம் என்ன பெரிய பிரச்சனை இதெல்லாம் கடந்து வந்துடலாம் அப்படின்னு சொல்லி ரொம்ப ரொம்ப மேலோட்டமாக சில வார்த்தைகளை சொல்லிவிட்டு கடந்து வருவார்கள் ஆனால் அங்கே அந்த நோய் படுக்கையிலே வியாதி படுக்கையிலே ஒரு வேலை கேன்சலாக கூட இருக்கலாம் அப்படிப்பட்ட ஒரு நோயிலே அவர்கள் அங்கே படுத்திருக்கும் போது அவர்களுக்கு இந்த வார்த்தைகள் எந்த அளவுக்கு ஆறுதலாக இருக்கும் அவருடைய வழியை அது குறைக்குமா இல்லாவிட்டால் இது ஒரு மேலோட்டமான வார்த்தையாகத்தான் இருக்குமா என்று சொல்லி நாம் யோசித்து பார்க்க வேண்டும் நிறைய நேரங்களில் ரொம்ப சர்வசாதாரணமாக நாம் சில காரியங்களை சொல்லிவிடுகிறோம் ஆனால் ஆண்டவர் இன்றைக்கு நமக்கு கொடுக்குற ஒரு பெரிய செய்தி என்ன தெரியுமா இம்மானுவேல் காட் வித் அஸ் இம்மானுவேல் என்கிற அந்த எபிரைய பதத்து பதம் ரெண்டு வார்த்தைகளாலே பிணைக்கப்பட்டிருக்கிறது இம்மானு பிளஸ் ஏல் இம்மானு என்றால் வித் அஸ் என்ற பொருள் ஏல் என்றால் கடவுள் என்ற பொருள் நம்ம எல்லாருக்கும் தெரியும் அல்லவா ஏல் எல் ஷடாய் எல் எஷூரன் எல் ரோயி இல்லையா இந்த மாதிரி ஏல் பெத்தேல் இந்த மாதிரி நிறைய விஷயங்கள் நமக்கு அறிந்து வைத்திருக்கிறோம் ஸோ இங்கேயும் கூட அந்த வார்த்தையின் அடிப்படையில் மிக சுருக்கமாக உங்களோடு கூட நான் பகிர்ந்து கொண்டு கடந்து செல்ல விரும்புகிறேன் நேரம் கடந்து விட்ட படியினாலே நாம் வாசிக்கிட்ட திருமறை பகுதியிலிருந்து ஒரே ஒரு பகுதியை மாற்றம் அதாவது பழைய ஏற்பாட்டு பகுதியும் அதோடு கூட சேர்த்து மத்தையோ எழுத நினைச்சது நூல் வாசி கேட்டோம் அளவு அதையும் இணைத்து மூன்று கருத்துக்களை சொல்லி நான் நிறைவு செய்ய விரும்புகிறேன் இம்மானுவேல் காட் இன்ட்ரவீன்ஸ் டு த ஹியூமானிட்டி இம்மானுவேலர் ஆகிய கடவுள் இந்த மனித சமூகத்திலே இடைப்பட்டு கொண்டே இருக்கிறார் இந்த சம்பவம் உங்களுக்கு கண்டிப்பாக தெரிந்திருக்கும் ஐசாயா செவன் ஏசாயா எழுதின அந்த புஸ்தகம் ஏழாம் அதிகாரத்திலே ஒரு காரியத்தை நாம் வாசி கேட்டோம் ஆகாஸ் என்கிற ஒரு அரசன் என்ன மாதிரியான ஒரு நெருக்கடியில் இருந்தான் ஏன் அவன் அப்படிப்பட்ட நெருக்கடிக்குள்ளாய் இருந்தான் என்பதை ஒரு அளவுக்கு உங்களை தெரிந்து வைத்திருப்பீர்கள் ராஜ்ய பாரம் அதாவது இஸ்ரேவேல் என்கிற அந்த ராஜ்யமானது ரெண்டாக பிளவுபட்டு இப்பொழுது முடிவடையும் தருவாயிலே இருக்கிறது ஆனால் இந்த நேரத்திலே அருகாமையில் இருக்கிற சீரியா தேசத்து ராஜாவும் கொஞ்சம் மிஞ்சி மிஞ்சி இருக்கிற இஸ்ரேவேல் அரசரும் ஒன்று சேர்ந்து கொண்டு இந்த யூத அரசனாகிய ஆகாசை தீர்த்து கட்டிவிட்டு அவனுடைய இடத்திலே ஒரு டம்மி அரசனை நியமிக்கும்படி அவர்கள் கூடி பேசி கொண்டிருக்கிறார்கள் கூடி பேசும் மாத்திரம் இல்லை அங்கே அவர்கள் முற்றுகை போட்டுவிட்டு அங்கே வெளியில் இருக்கிறார்கள் இந்த செய்தி அங்கே அரசருக்கு அறிவிக்கப்படுகிறது ஆகாசுக்கு அறிவிக்கப்படுகிறது அந்த அரசரும் சரி அவரோடு இருக்கிற மற்ற எல்லா மக்களும் சரி நீங்கள் ரெண்டாம் வசனத்தை வாசிச்சிங்கன்னா ராஜாவின் இருதயமும் அவன் ஜனத்தின் இருதயமும் காட்டில் உள்ள மரங்கள் காட்டினால் அசைகிறது போல் அசைந்தது என்று எழுதப்பட்டிருக்கிறது பிரியமானவர்களை நன்றாக கவனிக்க வேண்டும் கடவுள் ஒரு சாராரை தெரிந்தெடுத்து அவர்களோடு இடைப்பட்டு கொண்டே வருகிறார் காலம் காலமாக ஆதாம் ஏவாள் தொடங்கி இன்றைய வரைக்கும் ஆண்டவர் ஒரு சிலரை அவருடைய பிள்ளைகளாக தேர்ந்தெடுத்து அவரிடத்திலே அவர் பேசிக்கொண்டே இருக்கிறார் இடைப்பட்டு கொண்டே இருக்கிறார் ஆதாம் ஏவாள் இடத்துலே பகலில் குளிர்ச்சியால வேலையில அவர் பேசினார் என்று பார்க்கிறோம் பின்பதாக அவர்கள் பாவம் செய்த போது அவர்கள் அங்கிருந்து துரத்தி அடிக்கப்பட்டார்கள் ஆனாலும் கடவுள் மக்களை விடவில்லை தொடர்ந்து ஏனோக்கு ஏனோக்கு தேவனோடு சஞ்சரித்தான் என்று நாம் அறிந்திருக்கிறோம் நோவா நோவா கடவுளோடு கூட ரொம்ப உறவிலை நெருக்கமாக இருந்தான் ஆப்ரகாம் கடவுளை சிநேகிதன் அடையப்பட்டான் ஈசாக்கு யாக்கோபு எல்லோரும் வரிசையை நான் பார்த்து கொண்டே வரும்போது கடவுள் மனிதரோடு தொடர்பு இருப்பதையே விரும்பினார் விரும்புகிறார் பிற்காலத்திலே இஸ்ரவேல் என்கிற ஒரு சமூகம் கட்டி அமைக்கப்பட்ட போது ஒரு ஆசிரிப்பு கூடாரம் என்று அமைக்கப்பட்டது ஏன் அங்கும் கடவுளுடைய அந்த பிரசன்னம் நிறைந்திருந்தது கடவுள் எப்போதும் தாம் படைத்த மனிதர்களோடு நெருக்கமாக உறவாடவே விரும்புகிறார் விரும்பினார் பின்பதாக 
சாலமோன் ஆட்சி காலத்திலே மிகப்பெரிய தேவாலயம் எழுப்பப்பட்டது அந்த தேவாலயத்திலும் அவருடைய பிரசன்னம் இருந்தது அந்த தேவாலயத்தில் வேண்டிக் கொண்ட போதெல்லாம் அவர்களுக்கு வெற்றி கிடைத்தது கடவுள் அவர்களுக்கு அருள் பாலித்தார் இப்படியாக பல ஏற்பாடு முழுவதும் நாம் தொடர்ந்து வாசித்து கொண்டே வரும்போது ஆண்டவர் தம்முடைய அடியாறு வழியாக நியாயாதிபதி வழியாக அரசர்கள் வழியாக தீர்க்க தரிசல் வழியாக மக்களோடு இடைப்பு இடைப்பட்டு கொண்டே இருக்கிறார் அந்த வகையிலே தான் இந்த கடைசி அரசன் ஆகாஷ் என்கிற இந்த யூத வம்ச வம்சாவளியில் வந்த தாவித வம்சாவளியில் வந்த கடைசி அரசன் இடத்திலும் தொடர்ந்து அவர் பேசிக்கொண்டே இருக்கிறார் நீங்கள் இந்த மனிதனை குறித்து வாசித்தால் கடவுளுக்கு பிடிக்காத எல்லா காரியத்தையும் செய்த ஒரு மனிதனாக இருக்கிறான் தாவிதின் விருப்ப தாவிது செய்ததை போல செய்யாமல் இவன் எல்லா விதமான மோசமான காரியங்களையும் தோப்புகளை உண்டாக்குகிறான் தேவாலயத்திலே சாலமன் கட்டிய தேவாலயத்திலே இருக்கிற எல்லா தங்க பாத்திரங்களையும் எடுத்து உருக்கி அதை கோயிலாக்குகிறான் இப்படி என்னெல்லாம் கடவுள் விரும்பினாரோ அதையெல்லாம் செய்யாமல் கடவுளுக்கு எதிராகவே செய்து மக்களையும் அவ்விதமான தவறான வழியில் நடத்தி கொண்டு செல்கிறான் ஆனாலும் கூட பாருங்களேன் கடவுள் தாம் தெரிந்து கொண்டு வாக்களித்த அந்த வாக்கை அவர் காப்பாற்றி கொண்டே வருகிறார் அவர் மறுபடியும் மறுபடியும் அவர்கள் தங்கள் இரு இருதத்தை கடினப்படுத்தி கடவுளை விட்டு தூரம் போன போதும் கூட கடவுள் அவர்களை கைவிடவே இல்லை குறிப்பாக இந்த மனித மனிதனிடத்திலே ஏசாயா என்கிற ஒரு தீர்க்கதரிசியை அனுப்பி அவர் வழியாக பேசுகிறார் நீ அவனை நோக்கி நாலாம் வசனத்தில் மூணாம் வசனத்தில் பாருங்களே அப்பொழுது கர்த்தர் ஏசாயாவை நோக்கி என்று இருக்கிறது வரிசை ஆறாம் வசனத்தில் நீ பயப்படாமல் அமர்ந்திருக்கப்பார் இந்த இரண்டு புகைகிற கொல்லிக்கட்டைகளாகிய சீரியரோடே வந்த ரெசினும் ரெமலியாவின் மகனும் கொண்ட உக்கிர கோபத்து நிமித்தம் உன் இருதயம் துவள வேண்டாம் அப்படியே ஆகாசும் சரி அவனுடைய மக்களும் சரி அப்படி இருதயத்திலே துவண்டு போயிருக்கிறாங்க அவ்வளோதான் முடிந்தது இனி இந்த யூத சாம்ராஜ்யம் அழிந்தது இனி நாம் உயிர் பிழைக்க மாட்டோம் இந்த இந்த கடவுள் கொடுத்த வாக்கு தத்துவம்லாம் இத்தோடு அழிந்து போக போகிறது என்று நேத்து கொண்ட வேலையில் கடவுள் இயேசேவை அனுப்பி நீ பயப்பட வேண்டாம் நீ நினைக்கிற மாதிரி இந்த சீரியர்களோ இல்லை மிஞ்சி இருக்கிற இந்த இஸ்ரேல் அந்த ராஜாவோ ஒன்று உன்னை ஒன்றும் செய்ய முடியாது உன்னே ஒன்று செய் நீ மனம் திரும்பி உன்னுடைய மனக்களை மனம் திரும்பி என் பக்கம் அழைத்து வா என்று சொல்கிறார் அதுதான் இங்கே பார்க்குறோம் காட் இன்ட்ரவென்ஸ் டு த ஹியூமானிட்டி இன் டிஃப்ரெண்ட்ஸ் ஃபார்ம்ஸ் ஆஃப் இன்ட்ரவென்ட் கடவுள் வந்து பல்வேறு வடிவங்களிலே பல்வேறு ரூபங்களிலே பல்வேறு தருணங்களிலே மக்களோடு இடைப்பட்டு கொண்டே இருக்கிறார் நான் ஏற்கனவே சொன்னது போல் பொறுப்பிதாக்கள் காலத்திலே அவரிடத்துல எப்படி பேசினா நமக்கு தெரியாது எந்த பாஷையில் பேசுனா தெரியாது அபுராமு அபுராம் என்ன எந்த பாஷையில் கூப்பிட்டான்னு தெரியாது ஆனால் அவர்கள் அதை புரிந்து கொண்டார்கள் அதே போல தான் தீர்க்க தரிசல இடத்துல கடவுள் பேசினார் அவர்கள் மூலமாக மக்களிடத்துல பேசினார் அரசியல் காலத்தில் பேசினார் நியாயாதிபதி காலத்தில் பேசினார் இப்படி எல்லாம் கடவுள் பல்வேறு ரூபங்களிலே வடிவங்களிலே பேசிக்கொண்டே வருகிறார் மோசிய காலத்தில் தான் இந்த பழைய ஏற்பாட்டு நியாய பிரமாணங்கள் கட்டளையெல்லாம் கொடுக்கப்பட்டது இல்லையா கற்பலகையில் அது எழுதி தரப்பட்டது என்றெல்லாம் பார்க்குறோம் ஸோ இப்படி கடவுள் தம் மக்களோடு கூட குறிப்பாக தாம் தெரிந்து கொண்ட மக்களோடு கூட இடைப்பட்டு கொண்டே இருக்கிறார் பிரியமானவர்களே இந்த நாளிலே கூட நமக்கான செய்தி என்ன தெரியுமா நாம் அவரை விட்டு அநேக நேரங்களிலே தூரம் போன போதும் கூட நம்மோடு கூட அவர் இன்னும் உருக்கமாக இரக்கமாக பொறுமையாக இடைப்பட்டு கொண்டே இருக்கிறார் நம்மோடு கூட அவர் பேச விரும்புகிறார் நம்மை அவர் பக்கம் திருப்ப விரும்புகிறார் அவருடைய பிள்ளைகளாக தொடர்ந்து வைத்திருக்க விரும்புகிறார் நமக்கு நித்திய வாழ்வை தருவதே அவருடைய நோக்கமாக இருக்கிறது அதனால் தான் இந்த ஆலயத்திலே நம்மை அமர வைத்திருக்கிறார் அந்த உலகத்தில் எத்தனையோ கோடி பேர் இருக்கிறார்கள் ஐநூ கூட அவர்களெல்லாம் தெரிந்து கொள்ளாமல் உங்களையும் என்னையும் தெரிந்து கொண்டு இந்த ஆகாசத்திலே கெஞ்சி பேசுவதைப் போல நம்மிடத்திலும் அநேக நேரங்களில் பேசிக்கொண்டே இருக்கிறார் ஒவ்வொரு வாரமும் விதமாக ஆலயத்திலே கூடி வரும்போது ஆண்டவர் விதமாக வசனங்கள் வழியாக பேசி கொண்டு தான் இருக்கிறார் அநேக சம்பவங்கள் வழியாக பேசி கொண்டிருக்கிறார் இன்றைக்கு நாம் சாட்சி கூட கேட்டோமே அந்த மாதிரியான நல் செயல்கள் மூலமாக அந்த மாதிரி அதன் அற்புதங்கள் மூலமாக அடையாளங்கள் மூலமாக கடவுள் தம்மை வெளிப்படுத்தி கொண்டே இருக்கிறார் காட் இன்ட்ரூவன்ஸ் டு த ஹியூமானிட்டி எப்படியெல்லாம் அவர் இன் இடைப்படுகிறார் தெரியுமா இங்கே நான் இந்த அதிகாரத்தையும் அதையோடு கூட மற்ற ஒன்றையும் சேர்த்து பார்க்குறேன் நிறைய நேரங்களிலே கடவுளுடைய வார்த்தை என்னவா இருக்கிறது தெரியுமா பயப்படாதே பயப்படாதே யோசேப்பே பயப்படாதே மரியாலே பயப்படாதே தேவதூதர்களே சாரி மெய்ப்பர்களே பயப்படாதிருங்கள் இல்லையா ஆகாஷ் பயப்படாதே யூதாவின் ஜனங்களே பயப்படாதிருங்கள் உங்களை எல்லாரும் தெரிஞ்சுக்கணும்னு நினைக்கிறேன் லீவ் வருடத்துக்கும் சேர்த்து முன்னூற்றி அறுபத்தாறு முறை இந்த திருமறையிலே பயப்படாதே பயப்படாதே என்கிற அந்த வார்த்தை இருக்கிறதாம் லீவ் வருடத்துக்கும் சேர்த்து முந்நூற்றி அறுபத்தைந்து அல்ல முந்நூற்றி அறுபத்தாறு முறை இந்த திருமறையிலே பயப்படாதே என்கிற வார்த்தை இடம்பெற்றிருக்கிறது என்றால் என்ன அர்த்தம் கடவுள் நம்மை அவ்வித வார்த்த
அதை வாசியுங்கள் அதை தானியங்கள் அதை நேசியுங்கள் என்று சொல்கிறோம் இந்த ஆகாஷ் எவ்வளவோ தன்னுடைய இருத்தை கடினப்படுத்தி அவன் என்ன செய்தான்னு தெரியுமா ரகசியமாக அருகாமையில் இருக்கிற அசீரியா என்கிற இன்னொரு அரசனோடு கூட ஒப்பந்தம் செய்து இந்த சீரியரையும் தன்னுடைய சொந்த ஜனமான இன்னொரு இஸ்ரேவில் கோத்திரத்தையும் அளிக்க முயற்சிக்கிறான் ஆண்டவர் ஏசாயா மூலமாக பேசுகிறார் நீ ஒரு அடையாளத்தை கேள் பதினோராம் வருஷத்தில் பாருங்களேன் நீ உன் தேவனாய கட்டடத்தில் ஒரு அடையாளத்தை வேண்டிக்கொள் அது அதை ஆழத்தில் இருந்தாகிலும் உன்னதத்தில் இருந்தாகிலும் உண்டாக கேட்டுக்கொள் என்று சொன்னார் ஆகாசோ நான் கேட்க மாட்டேன் நான் கர்த்தரை பரீட்சை செய்ய மாட்டேன் என்றார் மேலோட்டமாக இந்த வசனத்தை வாதிச்சா ரொம்ப சரியாக தானே இருக்கு ஆண்டவரை பரீட்சை பார்க்காத நல்ல விஷயம் தானே இல்லை இவனுடைய மனதிலே ரகசியமாக என்ன இருந்தது தெரியுமா நான் இந்த அசிரியா என்கிற மிகுந்த படைபலம் பொருந்திய அந்த அரசனோடு சம்பந்தம் கொண்டு என்னுடைய எதிராளிகளை அளிப்பேன் இந்த வே ஒன்றுமே இல்லாத உதவாத கடவுளுடைய இந்த வார்த்தைக்கு நான் கீழ்படிய மாட்டேன் அப்படித்தான் அவன் அப்படி அந் அந்த அர்த்தத்தில் தான் நீங்கள் சொல்லி கொண்டிருக்கிறான் ஒருவேளை நீங்கள் பின்னால் சென்றதை படித்து பாருங்கள் தொடர்ந்து அவன் எதற்காக அப்படி சொன்னான் என்று தெரியும் கடவுள் சொல்கிறார் நீ இப்போ கூட ஒரு அற்பு அடையாளத்தை கீழே அவனை காட்டுகிறேன் நீ என்னை நம்பு உன்னுடைய ஜனங்களை என்னை நம்பவை நான் தொடர்ந்து உன்னோடு இடைப்பட்டு உன்னை காப்பாற்றுவேன் என்னுடைய வாக்குத்தத்தை இதெல்லாம் நிறைவேற்றணும்னு சொல்லிக்கொண்டே இருக்கிறார் ஆனால் அவன் இப்பொழுது எனக்கு வெற்றி வேண்டும் இப்பொழுது நான் காப்பாற்றப்பட வேண்டும் அப்படிப்பட்ட ஒரு எண்ணத்தில் மனிதரை நம்பிக்கொண்டிருக்கிறான் மனிதரை நம்புவதை பார்க்கலும் கர்த்தர் பெயரில் பற்றுதா பற்றுதலாக இருப்பதே நலம் என்று சொல்லி நாம் சங்கீதத்தில் வாசிக்கிறோம் ஆனால் இந்த வசனங்கள் நமக்கு தெரியும் நிச்சயமாய் நமக்கு அதிகம் கணக்கு கேட்கப்படும் ஆகாசுக்கு அது தேர்ந்தெடுக்குமா இல்லையா என்று தெரியாது ஆயினும் கூட ஏசாயா என்கிற தன்னுடைய ஊழியரை கொண்டு கடவுள் பேசி கொண்டு தான் இருக்கிறார் இன்றைக்கும் கூட அநேக நேரங்களிலே நாம் வழி விலகி வழி தவறி போகும்போது அல்ல அல்லது கடவுளை தேடாத போது நான் நிறைய நேரங்களில் இப்படி ஜெயிப்பேன் நான் நாங்கள் அநேக விஷயங்களிலே உண்மை இல்லாத போதும் ஆண்டவரே நீர் உண்மையை உண்மையை காக்கிறீர் நிறைய நேரங்களிலே நம்மால் அவரிடத்திலே நம்முடைய உண்மையை காத்துக்கொள்ள முடியவில்லை ஆயினும் ஆண்டவர் இரக்கமும் ஒருக்கமும் நீடிய சாந்தமும் மிகுந்த கிருபையுமாய் நம் மீது இரக்கம் வைத்து நம்மை பாதுகாத்து கொண்டு தான் வருகிறார் அவருடைய பிள்ளைகளாய் வைத்து கொண்டு தான் இருக்கிறார் இல்லாவிட்டால் என்றைக்கோ நாம் அடிந்து போயிருப்போம் இல்லாவிட்டால் இந்த உலகத்து மக்களை போல பின்வாங்கி போயிருப்போம் வேறு வழியிலே போயிருப்போம் இந்த மனிதனுக்கும் அப்படித்தான் திரும்ப 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 அவர் ஆண்டவர் பேசிக்கொண்டே இருக்கிறார் அவனுக்கு உள்ள சைலண்ட் அஜெண்டான்னு சொல்லுவாங்கள்ல இன்னொரு ஒரு நோக்கத்தை வைத்திருந்தான் இதை ஏசாய சொல்கிறத நம்பினா வேலைக்கு ஆகாது ஆண்டவர் என்றைக்கு இதை செய்ய போகிறார் வேண்டாம் நான் அசிரியா பக்கம் போகிறேன் என்று அவன் யோசித்து பின்னாலே நீங்கள் ஒன்பது பத்து அதிகாரத்தை வாசித்தா என்ன நடந்ததுன்னு தெரியும் அத்தோடு யூதா கோத்திரம் அந்த முழுவதும் பாலடைந்து போனது யூதா கோத்திரமே இல்லாமல் போனது அதுதான் முடிவான முடிவாய் நடந்தது இங்கே நாம் சொ தெரிந்து கொள்ள வேண்டிய ஒரு விஷயம் கடவுள் தாம் தெரிந்து கொண்ட வாழ்விலே இடைப்பட்டு கொண்டே இருக்கிறார் இடைப்படும் கடவுள் காட் இன்ட்ரூவென்ஸ் அடுத்த பாயிண்ட்டுக்கு நான் போகிறேன் இம்மானுவேல் காட் இன்வைட்ஸ் டு ஹிஸ் பீப்புள் இம்மானுவேல் தேவன இம்மானுவேல் ஆகிய கடவுள் அவருடைய ஜனங்களை அழைத்து கொண்டே இருக்கிறார் நான் ஏற்கனவே சொன்னதே போல இந்த ஆகாஷ் யோசிப்பு ரெண்டு யோசித்து பார்ப்போம் ஆகாஷுக்கு ஒரு அழைப்பு கொடுக்குறார் அங்கே மரியாதைக்கு நியமிக்கப்பட்ட அவருடைய கணவனாகி யோசிப்புக்கும் ஒரு அழைப்பு கொடுக்குறார் கிட்டத்தட்ட ஒரு ஐந்து முறை யோசிப்புக்கு தரிசனம் மூலமாக கடவுள் பேசியதாக மத்திய ஒன்றாம் அதிகாரத்தில் வாசிக்க முடியும் ஆனால் ஒரு மனிதன் அந்த அழைப்பை நிராகரித்து அவன் இன்னொரு தன்னுடைய வழியை தெரிந்து கொண்டான் ஆனால் யோசிப்பு நீங்கள் நன்றாக யோசிக்க வேண்டும் ரெண்டாயிரம் வருஷத்துக்கு முன்பதாக இருந்த நிலைமையிலிருந்து நான் பார்க்க வேண்டும் இன்றைக்கு நாம் யோசிப்பை நாம் ஓரளவுக்கு யோசிக்கிறோம் ஆனால் அன்றைக்கு அவன் ஒரு நீதிமானாக இருந்தான் அவன் திருமண மாகாமலையே மறியால் கற்ப கற்பம் தரித்த போது நிச்சயமாய் ஒரு நீதிமானாக ரகசியமாய் தள்ளிவிட முயற்சித்தான் ஒருவேளை அவன் எல்லாருக்கும் முன்பதாக அம்பலப்படுத்தி இருக்கலாம் அதையெல்லாம் செய்யவில்லை ஆயினும் தூதர் வழியாக கடவுள் பேசிய போது அவன் அதை தாழ்மையாக ஏற்றுக்கொண்டு மிகப்பெரிய இன்றைக்கு ஒரு பாக்கியசாலியான இடத்துல இருக்கிறான் கடவுள் எப்போதும் தன்னுடைய பிள்ளைகளை அழைத்து கொண்டே இருக்கிறார் தம் மீது நம்பிக்கை வைக்கும்படி தம் மீது விசுவாசம் கொள்ளும்படி தம் மீது பற்றுறுதியாய் வாழும்படி கடவுள் தம்முடைய பிள்ளைகளை அழைத்து கொண்டே இருக்கிறார் ஆகாஷ் என்கிற ஒரு அரசன் அந்த அழைப்பை நிராகரித்தான் மேலோட்டமாக அதை அங்கீகரிக்கிறது போல் அங்கீகரித்தான் ஆனால் யோசேப் என்கிற ஒரு மனிதன் அதை முற்றூர்மாக ஏற்றுக்கொண்டு இது நடந் இது நடக்கவே நடக்காது நீங்கள் கற்பனையே செய்து பார்க்க முடியாத ஒரு விஷயம் திருமணமே ஆகாத ஒரு பெண் கற் கருவுற்றிருக்கிறாள் என்றால் நிச்சயமாக மனுஷ சிந்தையிலேருந்து யோசித்து பாருங்களே
திட்டமும் தெளிவுமாக கடவுள் தான் இடத்துல பேசுகிறார் என்கிற அந்த உணர்வு அந்த மனிதனுக்கு இருந்தது ஏனென்றால் தேவ பக்தியில் ஒரு மனிதனாக யோசிப்பு இருந்திருக்கிறார் அதனால் தான் அவர் கடவுளுடைய சத்தத்தை கேட்கும்போது இது கடவுளை சத்தம்தான் என்று அவரால் புரிந்து கொள்ள முடிந்தது அதனால் கடவுளுடைய அந்த அழைப்புக்கு தன்னை ஒப்புக் கொடுத்து நான் அப்படியே செய்வேன் என்று சொல்லி மரியாதை தன்னுடைய மனைவியாக சேர்த்து கொண்டான் இன்றைக்கு நாம் இயேசுவை அவருடைய குழந்தை என்று நாம் பார்க்குறோம் இல்லையா ஸோ கடவுள் தம்முடைய மக்களை தொடர்ந்து அழைத்து கொண்டே இருக்கிறவராக இருக்கிறார் கடைசியாக இம்மானுவேல் காட் இன்வர்ட்ஸ் இன் த ஹியூமன் ஹிஸ்ட்ரி இம்மானுவேல் ஆகிய கடவுள் வரலாற்றிலே இடைப்பட்டு கொண்டே அல்லது வரலாற்றிலே தலைகையில் மாற்றங்களை செய்கிறவராக இருக்கிறார் என்ன நடந்தது தெரியுமா இங்கே நான் பார்க்கும்போது யோசிப்படைய வாழ்க்கையிலே பார்க்கும்போது ஒரு பெரிய அதாவது ஆகாச நினைத்தான் எனக்கு உடனடியாக வெற்றி வேண்டும் அப்படிப்பட்ட கடவுள் தான் எனக்கு வேண்டும் என்று நினைத்தான் ஆனால் ஒரு பெரிய அடையாளம் கொடுக்கப்பட்டது ஏழாம் அதிகாரம் பதினான்காம் வசனத்திலே ஐசாயா ஏசாயா ஏழு பதினாலு அதனால் ஆண்டவர் தாமே உங்களுக்கு ஒரு அடையாளத்தை கொடுப்பார் இதோ ஒரு கண்ணியை கற்போதியாகி ஒரு குமாரனை பெறுவாள் அவருக்கு இம்மானுவேல் என்று பெயரிடுவாள் இதுதான் மிகப்பெரிய அடையாளம் ஆகாஷ் எதிர்பார்த்தது இந்த குழந்தை வந்து பிறந்து இது இனி வந்து இந்த ராஜ்யத்தையெல்லாம் நான் அடைவதற்கு நான் காத்திருக்க முடியாது அதனால் நான் அசிரியா பக்கம் போகிறேன் ஆனால் கடவுள் வைத்திருக்கிற அடையாளம் வேறு தலைகையில் மாற்றம் அதாவது ஒரு நாம் நினைக்கிறதுக்கும் வாஞ்சிக்கிறதுக்கும் அதிகமாய் செய்கிறவர் என் நினைவுகள் உங்கள் நினைவுகள் அல்ல உங்கள் வழிகள் என் வழிகளும் அல்ல என்று கடவுளுடைய வார்த்தை சொல்கிறது இதே ஏசாவில் அது இருக்கிறது அதே போலதான் நம்முடைய வாழ்விலும் கூட கடவுள் நிறைய நேரங்களில் தலைகையில் மாற்றங்களை செய்கிறவராக இருக்கிறார் மல்கியா புத்தகத்துக்கும் மத்திய புத்தகத்துக்கும் இடையில் ஒரே ஒரு பக்கம் தான் இருக்கு இல்லையா மல்கியா முடிஞ்சவொன்னே பழைய ஏற்பாடு முற்றிட்டு அப்படின்னு இருக்கும் டக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா புதிய ஏற்பாடு வந்துடும் ஆனால் கிட்டத்தட்ட நானூறு வருடங்கள் அந்த இடைப்பட்ட காலம் நானூறு வருடங்கள் இந்த வரலாற்றிலே என்ன நடந்தது என்ற பதிவுகளே இல்லை ஆனால் கடவுள் இந்த நானூறு வருடங்களில் செயல்பட்டாரா இல்லையா நிச்சயமாக செயல்பட்டார் ஆனால் அந்த செயல்பாட்டை எழுதி வைப்பதற்கென்று அந்த அரசாட்சி இல்லை அழிந்து போயிட்டு நானூறு வருடங்களில் கடவுள் நிறைய விஷயங்களை செய்திருக்கிறார் அதற்கப்புறம்தான் இயேசுவானவர் வந்து உதிக்கிறார் புதிய ஏற்பாடு ஆரம்பமாகிறது ஆனால் மல்கியாவுக்கும் மத்தியவுக்கும் இடைப்பட்ட அந்த காலங்களில் கடவுள் மிகப்பெரிய காரியங்களை செய்து கொண்டே இருந்தார் அதே தான் இங்கே நான் பார்க்குறோம் அவ்வளவுதான் எல்லாம் முடிந்தது என்று நினைத்த அந்த வேலையில் ஆண்டவர் ரட்சகராக வந்து உதி உதித்தார் ஆண்டவர் மீட்பராக வந்து உதித்தார் பிரியமான கடவுள் பிள்ளைகளே இந்த அருமையான நாளிலே நமக்கான செய்தி என்ன தெரியுமா தேவன் நம்மோடு இருக்கிறார் த ப்ராமிஸ் ஆஃப் இம்மானு வேல் கடவுள் நம்மோடு இருக்கிறார் இம்மானு ஏல் என்றால் கடவுள் எப்போதும் நம்மோடு இருக்கிறார் இந்த வா இந்த காரியம் நமக்கு எல்லாருக்கும் தெரிந்தது தான் இதில் ஒன்றும் புதிய விஷயம் இல்லை ஆனால் நாம் அநேக முறை ஒவ்வொரு முறையும் நம்முடைய சிந்தையிலே நினைவு கொடுத்த வேண்டிய விஷயம் அது பாடுகளின் வழியாக போனாலும் சரி இல்லை சந்தோஷமாக இருந்தாலும் சரி இம்மானு வேல் இஸ் வித் அஸ் அதாவது காட் இஸ் வித் அஸ் கடவுள் என்னோடு இருக்கிறார் நம்மோடு இருக்கிறார் இந்த செய்தி தான் நமக்கு ஒரு உற்சாகமான செய்தியாக இருக்க வேண்டும் அதைத்தான் ஏழு பதினாலே வாசிக்கிறோம் அவருக்கு இம்மானு வேல் என்று பேரிடுவாயாக இந்த பேரை ஏசாயா வைத்ததாக தான் பெரிய நிறைய பேர் சொல்லிக் கொண்டிருக்கிறார்கள் மத்தையோ ஒன்று இருபத்தி மூன்றிலும் அப்படித்தான் இருக்கிறது இதை மேற்கோள் காட்டி அங்கே மத்திய நிச்சயதாளர் ஏசாயா இப்படி சொல்லியிருக்கிறான் என்று சொல்கிறார் அப்படியானால் கடவுள் நம்மோடு இருக்கிறார் என்ற செய்தியை அன்றைக்கு கிட்டத்தட்ட ரெண்டாயிரத்தி எழுநூத்தி ஐம்பது ஆண்டுக்கு முன்பதாக ஏசாயா மூலம் சொல்லப்பட்ட செய்தி இன்றைக்கு நமக்கும் அந்த செய்தி வந்து உதிக்கிறது ஆண்டவர் என்னோடு தான் இருக்கிறார் நான் எந்த நிலைமையில் இருந்தாலும் நான் எப்படிப்பட்ட பாடுகளில் பாதையிலே பயணித்தாலும் எப்படிப்பட்ட துன்பத்தை அடைந்தாலும் அல்லது எவ்விதமான கஷ்டத்தின் பாதையில் இருந்தாலும் ஆண்டவர் என்னோடு இருக்கிறார் இந்த செய்தியை நாம் நினைவில் கொள்ள வேண்டும் நம்முடைய வீடுகளிலே வாகனங்களிலே போகிற வருகிற எல்லா இடங்களிலும் இந்த வாசகத்தை பதித்தே ஆக வேண்டும் இம்மானுவேல் காட் வித் அஸ் தேவன் நம்மோடு இருக்கிறார் தைரியம் கொள்வோம் ஆண்டவர் நான் ஏற்கனவே ஆரம்பிக்கும் போது சொன்னதை போல மேலோட்டமாக மனிதர்கள் ஆறுதல் சொல்வார்கள் தைரியமாயிரு பயப்படாத நாங்கள்லாம் இருக்கோம்ல அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அவ்வளோதான் சொல்ல முடியும் ஏன்னா வி ஆர் வித் அஸ் சொல்லுவாங்க அது சாத்தியமே இல்லை ஆனால் காட் இஸ் வித் அஸ் என்பது உண்மை உண்மையா இல்லையா நிச்சயமா உண்மை மக்கள் ரொம்ப எளிதில் சொல்லிவிடலாம் நாங்கள் இருக்குல்ல நாங்களாம் உங்களை கைவிட்டுருவோமா ஆனால் நிறைய நேரங்களில் அப்படியே எதிர்ப்பதமாக தான் நடக்கும் ஆனால் கடவுள் கொடுத்து இந்த வாக்குறுதி இந்த ப்ராமிஸ் எப்போதும் அது கைவிடப்படாதது அது நிரந்தரமானது யாராலும் அதை மாற்ற முடியாது 
அதை அவர் நம்புவர்கள் மீது அதை அதிகமாய் காண்பித்து கொண்டே இருக்கிறார் எல்லா சூழ்நிலைகளும் எப்போதும் நம்முடைய நினைவில் இருக்க வேண்டிய ஒரு வார்த்தை ஒரு ஒரு நம்பிக்கை செய்தி காட் இஸ் வித் அஸ் இம்மானுவேல் கடவுள் நம்மை ஆசிரியதிப்பராக ஜபம் செய்வோம் இறக்கமில் எங்கள் அன்பின் ஆண்டவரே நம்முடைய இறக்கங்களுக்காக நன்றி நம்முடைய கிருபைகளுக்காக நன்றி சொன் காலம் காலமாக நாங்கள் இந்த வார்த்தையை கேட்டு வருகிறோம் இம்மானுவேல் காட் வித் அஸ் நிச்சயமாக இது ஒரு உறுதியான வாக்குறுதி யாராலும் அழிக்க முடியாத ஒரு வாக்குறுதி மனிதர்கள் சொல்லலாம் நாங்கள் உங்களோடு கூட இருக்கிறோம் தைரியமாயிருங்கள் சொல்லி ஆனால் அவர்கள் மாற வாய்ப்பு இருக்கிறது ஆனால் உம் நீர் தந்த அந்த வாக்குறுதியே மாறாதது சாமி இது என்றுமே மாறாதது இதை நாங்கள் நினைவு நினைவில் நிறுத்திக்கொள்ள உதவிச்சியும் சாமி எப்படிப்பட்ட அழுகையின் பள்ளத்தாக்கை நாங்கள் கடந்து சென்ற போ சென்றாலும் மரண இருளின் பள்ளத்தாக்களை நடந்தாலும் இம்மானுவேல் இம்மானுவேல் தேவன் நம்மோடு இருக்கிறார் என்ற அந்த செய்தி எங்களை ஆற்றட்டும் தைரியப்படுத்தட்டும் தேற்றட்டும் சாங் எங்களை இன்னும் முன்னோக்கி செலுத்தட்டும் அடவுறேன் கருத்தில் எங்களை அர்ப்பணிக்கிறோம் பொறுப்படுத்தும் கொள்வீராக ஏசுவின் திருப்பேரில் வேண்டுகோள் அன்பின் பிதாவே ஆமே கூறியவர்களே இந்த நாளிலும் நம்ம மத்தியிலே கடவுளுடைய வார்த்தையை பயிர்ந்து கொண்ட அருமையான யாவுக்காக நீங்கள் உங்கள் தனி ஜபங்களிலும் குடும்ப ஜபங்களிலும் உடைய ஊழியங்களுக்காக ஜபிக்க உங்களை அன்போடு கேட்டுக்கொள்ளுகின்றேன் ஒரு பத்து நிமிஷம் கொடுக்கலாமா யாரை சாட்சி சொல்கிறதுனா வந்து சொல்லலாம் ஒரு பத்து நிமிடங்கள் அதற்குள்ளாக சாட்சி சொல்கிறவர்கள் சொல்ல உங்களை அன்போடு கேட்டுக்கொள்கிறேன் யார் இருக்கீங்களா ஃப்ரைஸ் லாட் கடவுள் அநேக நன்மைகளை அனைவருடைய வாழ்க்கையிலும் செய்திருக்கிறார் அதை நம்ம அனைவரும் சாட்சியாக கேட்டோம் என்னுடைய லைஃப்பில் வந்து எப்போவுமே சாட்சி வந்து ஆண்டவர் கொடுத்த வாக்கு தத்துவத்தை அவர் நிறைவேற்றுகின்றவராக இருக்கிறார் நான் எப்போவுமே என்ன பண்ணுன்னா ஸ்தோத்திர காணிக்கு வைக்கும்போது நியூ இயர் அப்போ நம்ம எல்லாத்துக்கும் ஒரு வேர்ஸ் கார்டு கொடுப்பாங்க அந்த கார்டை நீங்கள் எத்தனை பேர் வரிசையாக பார்த்துட்டே இருப்பீங்கன்னு தெரியாது ஆனால் நீங்கள் நியூ இயர் அன்னைக்கு எடுக்கிற அந்த கார்டோட வாக்கு தத்துவத்தை ஆண்டவர் நிறைவேற்றுவார் அதில் வந்து நீங்கள் எந்த மாற்றமும் இருக்காது நீங்கள் பன்னெண்டு மாதத்துக்கு பன்னெண்டு கார்டு எடுத்தீங்கன்னா பன்னெண்டு கார்டுமே ஒரு ஸ்டோரி சொல்கிற மாதிரி இருக்கும் ஆண்டவர் வந்து இந்த இந்த படியாக உங்களுடைய வாழ்க்கையில் ஒரு அற்புதத்தை செய்திருப்பார் அதை நான் அனுபவித்திருக்கிறேன் கடந்த வருடம் ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஒன்றாம் ஆண்டு அருப்பின் ஸ்தோத்திர பண்டிகை அப்போது நான் ஒரு வசன போர்டை வந்து ஏலத்தில் எடுத்தேன் அந்த வசனம் வந்து சகல ஜனங்களை பார்க்கலும் நீ ஆசிர்வதிக்கப்பட்டிருப்பாய் அப்படின்ற ஒரு வசன போர்டை வந்து நான் எனக்கு என்னென்னு தெரியல நான் அது ஏலம் எடுத்தேன் ஆண்டோடைய வார்த்தையை விலைமதிப்பற்றது அந்த இதை நான் காசு கொடுத்து வாங்கினேன் அப்போது வந்து ஆண்டவரை இந்த வார்த்தை வா வார்த்தையின்படி நீங்கள் எங்களை எங்களை ஆசீர்வதிக்கணும் அப்படின்ட்டு அந்த வசனத்தை பார்த்து ஜபம் பண்ணிட்டே இருப்போம் நான் ஏலத்தில் எடுத்த தொகையோட பத்தாயிரம் மடங்கு ஆண்டவர் அந்த வாக்கு தத்தின் ஆசீர்வாதத்தை எனக்கு திரும்ப கொடுத்தார் பத்தாயிரம் மடங்கு ரெண்டு மடங்கு மூணு மடங்கு இல்லை பத்தாயிரம் மடங்கு அந்த ஆசீர்வாதத்தை வந்து ஆண்டவர் சுதந்திரிக்க கிருபை தந்தார் அதே போல் இந்த ஆண்டுடைய வாக்கு தத்தம் நான் உன்னை காக்கிற காக்கிறவராக இருக்கின்றேன் அப்படின்ற ஒரு வாக்கு தத்துவத்தை கொடுத்தார் அந்த வாக்கு தத்துவத்தை இந்த நவம்பர் மாதம் இருபத்தி ஏழாம் தேதி ஆண்டவர் என்னோடு கூட இருந்து என்னை காப்பாற்றினார் நான் காரில் போயிட்டுருக்கும்போது ஒரு டேர்னிங்கில் திரும்பும்போது ஒரு பிரேக் இல்லாத பைக் வந்து இடித்து ஃபேமிலியோடு வந்தவர் இடித்து ஃபுல் சின்ன குழந்தைங்க ரெண்டு பேர் கை குழந்தைங்க எல்லாம் கீழே விழுந்துட்டாங்க அன்னையார்னு பார்த்து போலீஸ் கரெக்டாக நிற்கிறாரு நான் இத்தனைக்கு இண்டிகேட்டர் போட்டு நிறுத்தி திரும்புற அவர் பிரேக் இல்லாமல் வந்து காரில் இடித்து விழுந்துட்டாங்க வந்து ஓரம் கட்டுங்க உடனே ஃபர்ஸ்ட் டைம் ஒரு போலீஸ் வந்து என்னை இது பண்ணோடனே எனக்கு ரொம்ப பயமாயிருச்சு அவள் நான் எதுவுமே பண்ணல சார் நான் இண்டிகேட்டர் போட்டு ப்ராப்பராக தான் ஸ்லோ பண்ணி தான் திரும்பினேன் அப்படின்ட்டு சொன்னேன் அப்போ அவர் வண்டியை பார்த்தா வண்டியில் பிரேக்கே இல்லை அவர் கேட்டார் உன் வண்டியில் பிரேக் இடிச்சனால உடஞ்சிச்சா இல்லை வண்டியில் பிரேக்கே இல்லையா அப்படின்னே இல்லை சார் என் வண்டியில் பிரேக்கே இல்லை அப்படின்னே அவர் சொன்ன ஒரு சின்ன சாட்சி நீங்கள் கும்பிட்ற தெய்வம் உங்களை காப்பாற்றுச்சு தம்பி அவர் சின்ன குழந்தைகளுக்கு எந்த அடிப்படலை நீங்கள் கும்பிட்ற தெய்வம் உங்களை காப்பாற்றுச்சு அப்படின்னு சொன்னார் நான் எந்த அவசரமான வேலையாக இருந்தாலும் சரி ஜபம் பண்ணாமல் வீட்டை விட்டு வெளியில் போக மாட்டேன் என் எவ்வளோ அவசரமாக டைம் ஆனாலும் சரி அப்பாட்ட சொல்லி ஜபம் பண்ணுங்க அப்படின்ட்டு ஜபம் பண்ணாமல் வீட்டை விட்டு நான் வெளியில் போன நாள் கிடையாது அந்த ஜபம் என்னை காப்பாற்றினது அதே போல் அந்த ஆசீர்வாதத்தை ஆண்டவர் சுதந்திரிக்க கிருபை தந்தார் கர்த்தருக்கு ஸ்தோத்திரம்
ஆண்டவர் நாம் வந்து மகிமை உண்டாகாது ஆக்சுவலி எங்கள் ஊர் வந்து திருப்பூருங்க நான் வந்து இங்கே இப்போ பெரிய பொண்ணு இங்கே கட்டி கொடுத்ததுனால இந்த ஊருக்கு வந்து ரெண்டாவது பாப்பா வந்து பிறந்ததுலேருந்து அவளுக்கு எங்களை விட்டு இருக்கவே மாட்டா நான் வந்து வந்துட்டு ஒரு பத்து வருஷமாக நான் பாப்பா காண்டி வருவேன் திரும்ப போவேன் ஒரு மாதத்தில் ஒரு பத்து நாள் தான் திருப்பில் இருப்பேன் இந்த ஊரில் நடந்துட்டு அவளுக்கு உடம்பு சரியாமல் இருக்கும் விட்டுட்டு இருக்கவே மாட்டா அப்புறம் நாங்கள் வந்து சரி மதுரைக்கு ஷிஃப்ட் ஆகலாம் நினச்சிட்டு அதை போவோம் நான் சரி சொன்னால் ஒத்து வரல அப்புறம் பெரிய பொண்ணு பார்த்தா சொந்த வீடு இருக்குது அதனால் சில சூழ்நிலையில் அவங்க வந்து ஒன்றா இருக்க முடியல அதனால் பிள்ளைங்க வர இங்கே மகாத்மாலாம் படிக்கிறாங்க அதுக்காண்டி ஒரு நாலு வருஷம் வந்து ஸ்கூலுக்காண்டி இங்கே வீடு மாற்றி வாடகை வீட்டில் தான் இருந்தாங்க சொந்த வீடு வாங்கணும் அப்படின்னு பிரேயர் பண்ணிட்டு தான் இருந்தோம் வாடகை வீட்டில் இருந்தோம் வீடு நல்லா வசதியான வீடு தான் ஆனால் அவங்க சொன்னால் பார்த்திங்கன்னா நிறையா பிரச்சனைகள் பிள்ளைங்க வந்து டைனிங் டேபிள் சேர் கொஞ்சம் இழுத்தா கூட அந்த அம்மா மேலே வந்துட்டு என்ன இப்படி பண்ணுறீங்க அப்படின்னு ரொம்ப சங்கடமாக பேசுவாங்க எங்களுக்கு வந்து திருப்பூரில் ஒன்றுக்கு ரெண்டு வீடு ஒரு நாலு வீடு நான் வாடகை விட்டுருக்கேன் அவங்க வீடு இருந்தும் என் பிள்ளை இப்படி கஷ்டப்படுறாங்களேன்னு ரொம்ப வருத்தப்படுவோம் நாங்கள் ஆண்டவர்கிட்ட ஒவ்வொரு நிமிஷமும் என் பொண்ணுக்கு நல்லா வீடு கிடைக்கணும் ஆண்டவரே அப்படின் ஈரோ போகலாம் நாங்கள் ஜவ் பண்ணிட்டு தான் இருக்கோம் நான் திருப்பூர்லாம் அந்த எங்கள் சர்ச்சிலேயும் நான் சாட்சி சொல்லியிருக்கேன் எல்லார்கிட்ட பிரேர் பண்ண சொல்லிட்டு வெண்டுட்டே இருப்பேன் ஆண்டவர் உதவி நல்லா பார்த்தீங்கன்னா இந்த வருஷம் ஏப்ரல் மாதம் தான் எங்களுக்கு வீடு ஒரு நாற்பது லட்ச ரூபா வீடு கிடைக்க சொந்த வீடு கிடைக்கிற என் பொண்ணுக்கு ஆண்டவர் உதவி செஞ்சார் ஐயா தான் அந்த பதிஷ்டம் பண்ணார் அதை கோடி கோடிய நன்றி இந்த சாட்சி சொன்னதுக்காக தேவன் எனக்கு வாய்ப்பு கொடுத்தார் அதுக்கு நன்றி லெலுவியா ஸ்தோத்ரா கேட்ட சாட்சிகளுக்காக நாம் நன்றி சொல்லி ஜெபிப்போம் அன்பின் ஆண்டவரே கிருவை மிகுந்தவரே இந்த நல்ல நாளிலே நாங்கள் உங்களுடைய வழிநடத்தில் எண்ணி நன்றி செலுத்தவும் நீர் செய்த அதிசயங்களை எண்ணி நாங்கள் உண்மை துதிக்கும்படியாகவும் நீர் இம்மானு வேலின் தேவனாய் எங்களோடு இருக்கின்றீர் என்பதை நாங்கள் அனுதினமும் உணர்ந்து இந்த வருடத்தின் நிறைவு நாட்களிலும் உங்களுடைய பிறப்பின் நாட்களிலே உங்களுடைய வழிநடத்தலுக்காக நன்றி சொல்ல கத்தர் எங்கள் வாழ்வில் கொடுத்த எல்லா கிருபைகளுக்காக பலனுக்காக சுகத்துக்காக உள்ளத்தை நாளத்திலிருந்து நன்றியோடு துதிக்கிறோம் சாமி அநேக உங்களுடைய தாசர்கள் உங்களுடைய வழிநடத்தில் எண்ணி கடவுள் அவர்களோடு இருந்தீர் அவருடைய சோர்வுகளை நீக்கியிருக்கிறீர் அவருடைய எதிர்பார்ப்புகளிலே உங்களுடைய வழிநடத்தலை கொடுத்திருக்கின்றீர் கைவிடப்பட்ட சூழல் நீர் அவர்களை தேற்றியிருக்கின்றீர் ஏமாற்றப்பட்ட அநேக சூழல்கள் நீர் அவர்களை கைவிடாமல் பாதுகாத்திருக்கின்றீர் உடலில் பலவீனத்தின் நிலைமை கத்தர் அவர்களுக்கு பலன் தந்திருக்கின்றீர் எல்லா சூழலிலும் நாங்கள் கடவுளால் வழித்தட வழிநடத்தப்பட்டிருக்கிறோம் என்ற நன்றி உணர்வோடு இந்த நாளிலே நாங்கள் கேட்ட உம்முடைய வழிநடத்தலின் சாட்சிகளுக்காக நன்றியோடு நாங்கள் உண்மை துதிக்கிறோம் சாமி கத்திரதாமே இந்த உலகின் மீட்பராய் வந்தீர் எங்களோடு இருக்கின்றவராய் இருக்கின்றீர் என்பதை அறிந்து நாங்கள் உள்ளத்தின் நாளங்களிலிருந்து துதிக்கிறோம் இந்த நாளிலுமே பங்கு பெற்ற ஒவ்வொருவரும் இன்றைய நாளில் உம்முடைய சாட்சிகளாக இருக்கின்றார்கள் உமக்கு நன்றி செலுத்த முடியா இந்த இடத்தில் வந்திருக்கின்றார்கள் என்ற நன்றி உணர்வோடு அனைவருக்காகவும் நாங்கள் உள்ளத்தை நாளங்களிலிருந்து துதிக்கின்றோம் கத்திரதாமே தொடர்ந்து இமானுவேலின் தேவனா எங்களோடு இருக்கின்றவர் இந்த பூலோகத்தின் ரட்சகராய் வந்தவர் கிருபையும் சத்தியமும் நிறைந்தவராய் உலகில் இருக்கின்றவர் இந்த வருடத்திலே நீர் பாலகனாய் வந்த உம்முடைய பிறப்பானது அதிசயநாதராய் ஆலோசனை கத்தராய் வலமுள்ள தேவனாய் நித்திய பிதாவாய் சமாதான பிரபுவாய் இருந்து எங்களை காத்திருக்கிறீர் நன்றியோடு நாங்களும் ஸ்தோத்தரிக்கின்றோம் தொடர்ந்து உடைய கிருவையின் கரம் உடைய பிறப்பினால் நீர் அழுகின்ற மகிழ்ச்சி பலன் சமாதானம் திருச்சபையின் குடும்பங்களோடும் உலகத்தின் மக்களோடும் நிறைவாயிருக்க கத்தர் நீர் இரக்கம் செய்வீராக கேட்ட சாட்சிகளுக்காக ஏறெடுக்கப்பட்ட நன்றிகளுக்காக நாங்கள் உள்ளத்தினால் வந்து ஸ்தோத்தரிக்கிறோம் தொடர்ந்து உங்களுடைய கிருவையின் கரம் எங்களோடும் திருச்சபையின் குடும்பங்களோடும் திருமணத்தின் வழிநடத்தலோடும் நிறைவாயிருக்க கத்தர்தாமே இரக்கம் செய்வீராக இறைமகன் இயேசு கிறிஸ்து வழியாய் வேண்டுகிறோம் எங்கள் அன்பின் கடவுளே ஆமே நாம் நம்மையும் நம்முடைய காணிக்கைகளையும் கடவுளுக்கு என்று படைப்போம் கீர்த்தனை எண் முப்பத்தி நான்கு ஆரிவர் ஆறாரோ இந்த அவனியோர் மாதிரமே என்ற பாடல் பாடி நம்மையும் நம்முடைய காணிக்கைகளையும் படைப்போம் இந்த வேளையிலே ஸ்தோத்திர காணிக்கை படைக்கின்றவர்கள் முன்வர அன்போடு கேட்டுக்கொள்கின்றேன் கீர்த்தனை எண் முப்பத்தி நான்கு Hey boy 
ஜபம் செய்வோம் அன்பை நாண்டவரே இறக்க மிகுந்தவரே இது நல்ல மன மகிழ்ச்சியான நம்முடைய திருவுரை காலங்களிலே நாங்கள் நன்றி தெரிவித்தோடு நீர் உலகில் வந்தது எங்களை மீட்கும் முடியாய் எங்களை ரட்சிக்கும் முடியாய் எங்களோடு உடன் இருக்கும்படியாய் எங்களை வழி நடத்த முடியாய் உலகத்தின் முடிவு புரியந்தும் எங்களோடு இருக்கின்ற கடவுளாய் இருக்கின்றவராய் இம்மான வேலாய் இருப்பதற்காய் நன்றியோடு நாங்கள் உங்கள் ஸ்தோத்தரிக்கிறோம் சாமி இந்த ஆராதனையிலுமே நாங்கள் உங்களுடைய வழிநடத்தலுக்காக நன்றிகளை ஏறெடுக்கவும் உங்களுடைய கிருபிகளை எண்ணி நாங்கள் உண்மை துதிக்கவும் நாங்கள் இந்த வேளையில் நிற்பதும் உங்களுடைய சாட்சி என்பதை நாங்கள் உணர்ந்து நன்றி செலுத்தவும் கத்தர் கிருபை தந்தீர் நன்றியோடு உண்மை துதிக்கிறோம் ஸ்தோத்தரிக்கிறோம் சாமி உங்களுடைய பிறப்பின் காலங்களிலே மனுக்குலத்திற்கு நீர் அளித்தமையான சமாதானத்தை இந்த நாளிலே ஒவ்வொருவரும் பெற்றுக்கொள்ள நீதி இறக்கம் பாராட்ட முடியாது நாங்கள் ஜபிக்கிறோம் எங்களுடைய திருச்சபைக்காக மூப்பர்களுக்காக இன்னும் பெலவினப்பட்டவர்கள் சுகவினப்பட்டவர்களுக்காக இன்னும் நாய் திருச்சபையின் குடும்ப தலைவர்களுக்காக தாய்மார்களுக்காக நன்றியோடு நாங்களும் ஸ்தோத்தரிக்கிறோம் இந்த நாளிலுமே உங்களுடைய கிருவின் கரம் ஒவ்வொருவரையும் வழி நடத்துகிற தேவேனி உண்மை துதிக்கின்றோம் சாமி குறிப்பாக அயல் தேசங்களில் உள்ளவர்கள் வெளி மாநிலங்களில் உள்ளவர்கள் ஒவ்வொருவருக்காக உங்களுடைய சமூகத்தில் வருகிறோம் உங்களுடைய அடைக்கலமும் வழி நடத்துதலும் நிறைவாய் ஒருவரோடும் இருப்பதற்காக உள்ளத்தை நாளங்களிலிருந்து துதிக்கின்றோம் கத்திரதாமே எங்களுடைய திருச்சபையின் அனைத்து ஐக்கிய ஊழியங்களுக்காக நன்றியோடு துதிக்கிறோம் இந்த கிறிஸ்தவரப்பின் காலங்களிலே ஒவ்வொருவரும் உங்களுடைய நாமத்தை மகிமைப்படுத்த கத்தர் இறக்கம் தந்திருக்கிறீர் நன்றியோடு ஸ்தோத்தரிக்கிறோம் சாமி ஒவ்வொரு திருச்சபையின் எங்களுடைய திருச்சபையின் அனைத்து பிள்ளைகளுக்காக நன்றியோடு நாங்கள் ஸ்தோத்தரிக்கிறோம் திருமணத்துக்காக காத்திருக்கிறவர்கள் படிப்புக்காக காத்திருக்கிறவர்கள் மேற்படிப்புக்காக வேண்டி நிற்கின்றவர்கள் பணி வேண்டி நிற்கின்றவர்கள் பணி மாறுதலுக்காக காத்திருக்கிற உடைய பிள்ளைகள் ஒவ்வொருவருக்காய் நாங்கள் செபிக்கின்றோம் கத்தருடைய கிருவின் கரம் அவருடைய தேவைகளிலே நிறைவாய் கடந்து வர நீர் இறக்கம் பாராட்ட முடியாது நாங்கள் மன்றாடுகிறோம் இந்த நாளிலுமே அரசு தேர்வு எழுதிருக்கின்ற பிள்ளைகளுக்காய் உங்களுடைய சமூகத்தில் வருகிறோம் இந்த தேர்வின் காலங்களிலே ஒவ்வொரு பிள்ளைகளுடைய வாழ்விலும் அவருடைய முயற்சிகளை ஆசிர்வதித்து இந்த கால சூழ்நிலைகளினால் பிள்ளைகள் எந்த விதமான நோய் பாதிப்புகளுக்குள்ளாய் வராதபடி அறுவை பிள்ளைகளுக்கு பலன் தந்து அடைக்கலம் தந்து பள்ளியிலே உங்களுடைய கிருவின் கரம் உடனிருந்து ஞாபகம் தந்து அன்பு பிள்ளைகள் தங்களுடைய தேர்வின் காலங்களிலே வெற்றியை பெற்றுக்கொள்ள அவருடைய முயற்சிகளை ஆசிர்வதிக்க கத்தர் இறக்கம் பாராட்ட முடியாது நாங்கள் ஜெபிக்கின்றோம் இந்த நாளிலுமே உண்மை நினைத்து பார்க்க முடியாத நிலைமையில் இருக்கிற மக்களுக்காக உங்கள் சமூகத்தில் வருகிறோம் அவசர சிகிச்சை பிரிவில் இருக்கின்றவர்கள் திருவோரங்களில் இருக்கின்றவர்கள் ஏழைகள் விதவைகள் அனாதைகள் கர்ப்பஸ்ரீகள் இன்னும் சிறைச்சாலையில் இருக்கிறவருடைய குடும்பங்கள் ஒவ்வொருவருக்காக உங்களுடைய சமூகத்தில் வருகிறோம் உங்களுடைய பிறப்பினால் நீர் கொடுக்கின்ற மகிழ்ச்சி பலன் சமாதானத்தை நிறைவாக இந்த நாட்களை பெற்றுக்கொள்ள கத்தர் இறக்கம் செய்வீராக இந்த நாளிலுமே நாங்கள் நன்றி நிறுதியத்தோடு உங்களுடைய அன்பை பெற்றவர்களாய் உங்களுடைய கரங்களிலிருந்து பெற்ற நன்மைகளை உங்களுடைய ஊழியங்களுக்கென்று காணிக்கைகளாக படைத்திருக்கின்றோம் எல்லாவற்றுக்கும் மேலாக நீரே உலகில் காணிக்கையாய் வந்தீர் ஜீவ பலியாய் உண்மை ஒப்பு கொடுத்தீர் அதன் வழியாக எங்களை மீட்டு எடுத்திருக்கிறீர் அதனுடைய ஆசிர்வாதங்களை எங்களுக்கு சுதந்திரிக்க உங்களுடைய பிள்ளைகளாய் எங்களை வழி நடத்தியிருக்கிறீர் என்பதை உணர்ந்து நாங்கள் படைக்கப்பட்ட காணிக்கைகளை நீர் ஏற்ற அங்கீகரித்து ஆசிர்வதிக்க நாங்கள் மன்றாடுகிறோம் வந்த ஒவ்வொருவரையும் ஆசிர்வதியும் வர தடைப்பட்ட மக்களையும் இந்த நாளின் ஆசிர்வாதங்களால் நிறைத்து வழி நடத்தும் உங்களுடைய திருக்கரங்களிலே எங்களை அர்ப்பணிக்கின்றோம் இறைமகன் இயேசு கிறிஸ்து வழியாய் வேண்டுகிறோம் எங்கள் அன்பின் கடவுளே ஆமேன் எல்லா புத்திக்கு மேலான தேவ சமாதானம் உங்களோட இருந்து நீங்கள் தேவனையும் அவருடைய குமாரனாகிய நம்முடைய நாதர் இயேசு கிறிஸ்துவை பற்றிய அறிவிலும் அன்பிலும் நிலைத்திருக்கும்படி உங்கள் இதயத்தையும் சிந்தையையும் காக்க கடவுது பிதா குமாரன் பரிசுத்தாவையும் ஆகிய சர்வ வல்லமை பொருந்தின தேவனுடைய ஆசிர்வாதம் உங்களுக்குள்ளே இருந்து எப்பொழுதும் உங்களோட நிலை திருக்க கடவுது ஆராதனையின் நிறைவு பாடலாக பாமாலையின் அறுபத்தி ஐந்து நடு குளிர்காலம் கடும் வாடையாம் என்ற பாமாலையை நாம் யாவரும் எழுந்து நின்று பாடுவோம் பாமாலையின் அறுபத்தி ஐந்து
കൃപയും സത്യമായ ഉലയിൽ വന്ന് ഞങ്ങൾ അൻവിനാണ്ടവരെ ഇമാനുവേലിൽ ദേവനായ ഞങ്ങളോട് ഇരുക്കണ്ടവരെ ഇന്നലെ മണമേൽ ചേന പിറപ്പിനാളിലും പലഹനായി വന്ത് ഉമ്മയെ നാങ്ങൾ കാണും മുടിയായി ആയത്തപ്പെടുകയുണ്ട് എന്ന നാട്ടിലെ മുടി കിരുവേൻ കരം ഞങ്ങളോട് കൂടെ ഇരുന്ന് വെളിനടത്തുകിറ ദൈവക്കായി ഉള്ളത്തിനാളങ്ങളിൽ നിന്ന് സ്തോത്രിക്കുറോ കത്രദാമയെ നമ്മുടെ പിറപ്പിൻ നാളിലും പാലഹനായി വന്ത് ഉമ്മയെ നാങ്ങൾ കണ്ട് നീർ കൊടുക്കേണ്ട സമാധാനത്തിലും ബലത്തിലും മഹിഴ്ചയിലും നാങ്ങൾ നിറയുന്നത് നമ്മുടെ നാമത്തേക്ക് സാക്ഷിയായി ജീവിക്കെ ആവിയനവത്താമെ ഇന്ന് നാട്ടിലെ ഞങ്ങൾക്ക് തുണൈ ചെയ്വീറാക ഇരയമകൻ യേശു ക്രിസ്തു വെളിയായി വേണ്ടുകുറോം ഞങ്ങൾ അൻപിൻ കടവുളേ ആമേ എന്നാത്തുമാവേ കർത്തരേ സ്തോത്തരേ എൻമുളവുള്ളമേ അവർ പരിശുദ്ധ നാമത്തെ സ്തോത്തരേ എന്നാത്തുമാവേ കർത്തരേ സ്തോത്തരേ എൻമുളവുള്ളമേ അവർ പരിശുദ്ധ നാമത്തെ ഉങ്ങളോട് ഒരു പാറാക ദൈവസമാധാനത്തോടെ പോകക്കടവും